ओके वेरी गुड मॉर्निंग वी हेव टू बी हई एनर्जेटिक सरिया एनर्जीना सदा एनर्जी कई एनर्जी ओके अब सर अब एपयेमें और पासीव तिंगि कणा पिना पासीव तिंगि ये नम कष्टमो अमुक ईजी अद्दा एवलो पड़ो अटिवि तिंगि सर इतना हवर्स इतना सर इत पड़ा सर इतना मुड़म सर ना ना टेस्टन सर सर मुड़म सर के मुड़ी अब फिर मार्क पता योजी योजना एल ओके ना इंसा क्लास आरम की फैव टू सिक्स तटी उ टेस्ट ओके अब ना क्लास आरम करेंगे नहीं वीटल उल्ला हास्टल उल्ला नाले वो काले पेपर सब्मिट पड़ो सो इन ना कम्यूनिस्ट आक्ट नाप कम्यूनिस्ट आक्ट उ इनकी ईवनिंग रे मणिले अत नईन टू क्लास सो उ रे मणिले नईट पत् मणि वे टाइम तिरपी ना रेडल नालंज मणि वे टाइम इतक नहीं पड़ी ना की अंत सेकंड हाफ क्लास अभी अब अगर पड़ी ऐसा कम्यूनि आक्टर नहीं सूपर मार्क वागो इत वे ना क्लास आरम की सरिया रिविशन ना वो लाइन बै लाइन नाटे आना ना रिविशन पड़े उ सर लाइन पुरी इंस्ट्यूट मेटीरियल ना उल्ली तरह अब स्पीड ना पेटे ओके इनको स्लोव अगर उदाँ उ ना क्लास एड़को तेम प्रूव पड़े उ इत रिशन पड़नों अब ना एड़क सो उलना यार कौन नहीं ओके ट्रीट मी एस ए एलडर ब्रदर और ट्रीट मी एस ए फ्रेंड ओके बट यू शुट गिव मी द रेस्पेक्ट आस ए फैकल्टी ना सुना कौन ओके डट क्रेंड मारे पाक वो भय अंदर वे पाकदी डट क्रेंड एपी डी अंदमि कुरीजा आना ना सुल के ना फैकल्टी नहीं स्टूडेंट अंद रेस्पेक्टर ओके मिलटरी डिप्लिन अब पैसे केक पसंग फर्स्ट केटा अदा अदेस ओके विल स्टार्ट पेज नंबर रहा पॉइंट टू सी चार्टन पटा फीचर्स पटा फीचर्स है ना सरिया फीचर्स कंपन विल हव सेप्रेटी ग्रेंटिटी पर्पक्चल सक्सेशन लिमिटेड लाइब्रेटी आर्टिफिशियल जुरीस्टिकल पर्सन सो कंपनी इज नाट ए नाचुल पर्सन कंपनी इज ए लीगल पर्सन दट कॉल आर्टिफिशियल जुरीस्टिकल पर्सन जुडीशियल पर्सन अब लीगल अब ओके आर्टिफिशियल जुडीशियल पर्सन कार्परेट वील तेरी अब अर्थ सेप्रेटी ग्रेंटिटी कार्परेट वील ओके वे कंपनी वे अब कार्परेट वील तेरी वील कैन बी लिफ्टड ओके अब डिस्ट्रेड कार्परेट वील डिस्ट्रेडवा अब समटम सेप्रेटी ग्रेंटिटी कॉन्सेप्ट अब नहीं वे कंपनी वे मटा रेपे ओन अंद सेमेंगे एपोना अट्ठाटा नम फापो पापो केस वे पापो अत इनकारेशन आफ द कंपनी रिजिस्टर कंपनी वित् आरओसी Get certificate of incorporation. अब ना नम्बर स्पैस अब और फॉम आरओसी सब्मिट पड़ो रिजिस्टर द फॉम वित् आरओसी नम्बर मेमरा आटिकल्स वे आरओसी को आरओसी एड़को नमक सर्टिफिकेट को जीएसटी रिजिस्ट्रेशन सुल अंतमी कंपनी को नम्बर वो सब फॉम्स कमी केल को नमुक इनकारी सर्टिफिकेट एपी उल्ला और बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने कंपनी के इनकारी सर्टिफिकेट उन्होंने अत सो स्पी अब फॉम वो इो रो रोम ईसिया कंपनी इनकार पड़े वितिन वितिन टू थ्री हवर्स वि कैन फील द फॉम वितिन वन डे मॉर्निंग नैचा ईवनिंग कंपनी रिजिस्टर आंदम रोसी अदर कैपिटल शेर कैपिटल उतरेस्ट कैपिटल अंत आतरेस्ट कैपिटल अगर नामल कैपिटल अब हयस्ट कैपिटल हयस्ट अमौंट द कंपनी कैन रेस रश्यूड कैपिटल मकुक नहीं मूणा कॉलडअप कैपिटल ऐसा मोटी वर नाटी 
ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்ளிகேஷன் மணி ஒன்று வாங்குவீங்க அலாட்மெண்ட் மணி ஒன்று வாங்குவீங்க அது எப்படி வாங்குவீங்க கால் போட்டு வாங்குவீங்க கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் கால் டப் கேபிட்டல் அது மக்கள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது பேர் என்ன பேட் அப் கேபிட்டல் அடுத்தது ஷேர்ஸில் உங்களுக்கு ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று ஈக்விட்டி ஷேர்ஸு இன்னொன்று ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் ரெண்டு காதை இருக்குது ஒன்று ஷேர்ஸ் வித் ஓட்டிங் அண்ட் டிவிடன்ட் ரைட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓட்டு போடவும் உரிமை இருக்குது டிவிடன்ட் வாங்கவும் உரிமை இருக்குது இது என்னது ஷேர்ஸ் வித் ஓட்டிங் அண்ட் டிவிடன்ட் ரைட்ஸ் ஓகே இன்னொன்று என்ன இருக்கு உனக்கு எய்தர் டிவிடன்ட் வேணும்னா டிவிடன் எடுத்துக்கோ ஓட்டிங் வேணும்னா ஓட்டிங் எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரைட்ஸு இது வந்து நிறையா கம்பெனி பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப ரேரான கம்பெனி தான் அதை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் உனக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டு விதம் இருக்குது ஷேர்ஸில் ரெண்டு விதம் இருக்குது என்ன ரெண்டு விதம் ஈக்விட்டி ப்ரிஃபரன்ஸு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஓட்டிங் ஓட்டிங் அண்ட் டிவிடன்ட் ரைட்ஸு டிஃப்ரென்ஷியல் ரைட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் ரைட்ஸ்னா என்ன டிஃப்ரென்ஷியல் ரைட்ஸ்னா எய்தர் டிவிடன்ட் கிடைக்கும் ஆர் இது கிடைக்கும் ஓகேயா அடுத்தது எம்ஓஏ மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் மெமரண்டத்தில் என்ன இருக்கும் மெயினாக ஆறு கிளாஸ் இருக்கும் பேர் என்ன கம்பெனிக்கு பேர் என்ன நேம் கிளாஸு அடுத்தது என்ன ஆஹாஹா சுச்சுவேஷன் கிளாஸு கம்பெனி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கு எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கு மூணாவது ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸு நாலாவது லயபிலிட்டி கிளாஸு அஞ்சாவது கேபிட்டல் கிளாஸு அதில் என்ன கேபிட்டல் இருக்கும் ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் இருக்கும் ஆறாவது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ் ஒன் பர்சன் கம்பெனிக்கு மட்டும் ஏழாவது ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அது பேர் நாமினி கிளாஸ் நான் செத்து போயிட்டேன்னா எனக்கு அப்புறம் யாருன்ற கிளாஸ் இருக்கும் புரிஞ்சுதா இப்போ மெமரண்டத்தில் எவ்வளோ கிளாஸ் இருக்கும் சொல்லு என்னென்னலாம் ஆர்டர் மாற்றக்கூடாது சரியா இந்த ஆர்டர் அப்படியே எழுதணும் மொத்தம் ஆக்சுவலி ஆறு கிளாஸ் இருக்கும் சில கம்பெனிக்கு மட்டும் ஏழு கிளாஸ் ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனிக்கு மட்டும் ஏழு கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ மெயினாக அதில் ஆப்ஜெக்ட் தான் மெயின் சரியா ஆப்ஜெக்ட் தான் அதில் மெயின் அதுக்கப்புறம் ஏஓஎல் என்ன இருக்கும் கம்பெனி எப்படி நடத்தணும் கம்பெனியில் நிர்வாகம் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன பவர் அவங்க என்னெல்லாம் செய்யலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது சி கம்பெனி என்ன செய்யலான்றது ஆப்ஜெக்ட் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்யலான்றது ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் புரிஞ்சுதா ஸோ இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோ சார்ட் டன் வீல் கோ ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் சி இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்றது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி கம்பெனிஸ் ஆக்டே இல்லையான்னு கேட்டால் இருந்துச்சு சரியா அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொன்னாங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அப்போ அது என்ன ஆச்சு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பழசாகி போச்சு இன்னைக்கு டேட்டுக்கு நமக்கு ஒரு புது ஆக்ட் தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னா இருக்குது இன்னைக்கு டேட்டுக்கு அது ஆக்சுவலி ரொம்ப பழசு இதுக்கு ஒரு புது ஆக்ட் தேவைப்படுது கொஞ்சம் நாளில் கழிச்சு வரும் அது பேர் டேரக்ட் டேக்ஸ் கூடு அதுன்னு பேர் அது மாதிரி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன ஆச்சு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நைன் போட்டு ரொம்ப பழசாகி போச்சு ஸோ இன்னைக்கு டேட்டுக்கு நம்ம என்ன ஆச்சு நமக்கு லேட்டஸ்ட்டான டெக்னாலஜிஸ்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு ஓகே இப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் வந்துருச்சு புரிஞ்சுதா முன்னாடியெலாம் வந்துட்டு நேரில் தான் வந்து மீட் பண்ணணும் இன்றைக்கெல்லாம் யார் நேரில் வருவாங்க எல்லாம் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் தான் வாட்ஸ்அப் கால் அது மாதிரி ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங்னால் நீங்கள் அலோவ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் புதுசாக இன்றைக்கி இருக்கிறதுல எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் நிறையா வந்துச்சுனால அதை வச்சு ஸோ இந்த தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு வந்துச்சு இந்த ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் டக்குன்னு ஒரே நாளில் வரல ஓகே இது எப்படின்னா பில்லு ஒன்று கொடுப்பாங்க எப்பவுமே ஒரு ஆக்ட் பாஸ் ஆகணும்னா பில்லு ஒன்று வைக்கணும் பார்லிமெண்ட்டை கொண்டு போய் வைக்கணும் அதில் லோக்சபாவில் பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ராஜ்யசபாவில் பாஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரெசிடென்ட் வந்து சைன் போடுவார் அப்போ தான் என்ன ஆகும் ஒரு ஆக்ட் ஆக்டாக மாறும் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்லிமெண்ட்டில் அவங்களாம் வந்து நிறையா கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இது இப்படி பண்ணுங்கள் அதை அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஓகே அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த ஆக்ட் வந்துச்சு செப்டம்பர் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து இந்த ஆக்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஒன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் தான் இந்த ஆக்ட் கொஞ்சம் நிறையா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனதுனால ஓகே அதை நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டீன்லேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட்னு மனசில் வச்சுக்கணும் ஆனால் இது தேர்ட்டீன் செப்டம்பர்லேயே வந்துருச்சு பன்னெண்டு செப்டம்பர் தௌசண்ட் தேர்
ஃபாரின் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபாரின் கம்பெனி இஸ் கம்பெனி நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் இந்தியா அண்டர் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஸோ இந்தியன் கம்பெனிஸ் தான் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆக முடியும் சரி சார் நான் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணல நைன் ஃபிஃப்டி ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன சொல்லுவேன் என்ன என்னையும் கம்பெனி தான் சொல்லுவீங்க ஸோ கம்பெனி மீன்ஸ் அ கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஆர் எனி அதர் ப்ரீவியஸ் லா ஃபார் த டைம் பீயிங் இன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் அந்த கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது எந்த ஆக்ட் இருந்துச்சோ அந்த ஆக்ட் கேட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா கூட நான் உனக்கு கம்பெனி ஆக்ட் தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் கம்பெனி தான் சொல்லுவேன் ஓகே ஃபார் த டைம் பீயிங் இன் ஃபோர்ஸ் ஓகே நவ் யார் யாருக்குன்னு இந்த கம்பெனி ஆக்ட் அப்ளிகபிள் கம்பெனி இன்கார்பரேட் அண்டர் திஸ் கம்பெனி ஆக்ட் அப்படின்னா நான் கம்பெனி ஆக்ட் தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஆர் என்ன ப்ரீவியஸ் லா ப்ரீவியஸ் லான்றது என்ன சொல்லலாம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் ஒரு கம்பெனி ஆக்ட் இருந்துச்சு சரியா அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பெனி ஆக்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனி ஆக்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்போது கம்பெனி ஆக்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிளா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கும் அப்ளிகபிள் ஏன்னா சார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கம்பெனியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கம்பெனியா சொல்லுங்கடா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கம்பெனியா கம்பெனியா கம்பெனினா கம்பெனி ஆக்ட் வந்துடும் கம்பெனினா சார் ஆனால் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டில் கீழே தான் சார் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்னு எதோ ஒன்று இருக்கே அதுக்குள்ளே தானே அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீ கேட்டீங்கன்னா ஆமாம் ஸோ இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் டூ அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் என்னது இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்போ இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணுமா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணுமா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபார் இட் இஸ் நாட் இன்கன்சிஸ்டன் வித் இன்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டில் ஏதாவது இன்கன்சிஸ்டன்சி இருந்ததுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போது ஜென்ரலாக அவங்க அப் அம்மா சொல்கிறதை கேளுங்க ஜென்ரலாக அவங்க அம்மா சொல்கிறதை கேளுங்க ஆனால் உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மா கருத்துக்கு எதிர்த்து சொன்னாங்கன்னா அப்போ உங்கள் அப்பா சொல்கிறதை கேளுங்க அப்பா பெருசாக அம்மா பெருசாக இல்லை ரெண்டு பேர் சொல்கிறதும் கேட்கணும் ஓகே சில டைம் ரெண்டு பேருமே காமன் பாயிண்ட்டை பேசினு இருப்பாங்க ஆர் அப்பா சைலண்ட்டாகவே விட்டுருப்பார் ஸோ அம்மா சொல்ல பேச்சை மட்டும் கேட்டால் போதும் ஆனால் அம்மா சொல்கிறத எதிர்த்துட்டு அப்பா சொன்னார்னா அப்பா வந்து இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் மாதிரி ஓகே இஃப் தெர் இஸ் எனி இன்கன்சிஸ்டன்சி பிட்வீன் த இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் அந்த தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஸோ எனி கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரெஜிஸ்டர் இந்த ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஸோ ஃபார் இட் இஸ் நாட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஃபாலோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இஃப் தெர் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்சி ஃபாலோ ஸ்பெஷல் ஆக்ட் இதான் விஷயம் சார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போடுவோம்ல நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ஒன்று போடுவோம்ல ஜென்ரலாக கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் போடுவோம் எப்படி இருக்கும் ரிசர்வ் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு ஈக்விட்டி ரிசர்வ் சர் ப்ளஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஷேர் கேப்டல் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் சர் ப்ளஸ் இருக்கும் அப்புறம் லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸு அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி வந்துட்டுருக்குமா இதெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டுக்கு வராது இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனி டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஸோ ஃபார் இட் இஸ் நாட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஃபாலோ இஃப் தெர் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்சி ஃபாலோ ஸ்பெஷல் ஆக்ட் அது இன்சூரன்ஸுக்கும் பொருந்தும் பேங்க்ஸ்க்கும் பொருந்தும் ஓகே எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனிஸ்க்கும் பொருந்தும் புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ அதான் என்ன சொல்கிறான் இன்சூரன்ஸு பேங்கிங் எலக்ட்ரிசிட்டி புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்டு இந்த ஸ்பெஷல் ஆக்ட் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் அப்ளிகபிளாக இல்லையா அப்ளிகபிள் என்ன சொல்லணும் ஸோ ஃபார் இட் இஸ் நாட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் புரிஞ்சுதா அடுத்தது சார் எல்ஐசி கம்பெனியா இல்லையா LIC body corporate LIC is not a company so you should understand the difference between body corporate and company company register under companies act na that company LIC edile register irukke LIC act ne one irukke special LIC ki thaniya act irukku SBI ki thaniya act irukku purinjitha RBI ki thaniya act irukku so ivangalala enna solluvom nama body corporate solluvom enna sir difference companies act la vandha mattum dhaan company ஆனால் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகாமலையும் கம்பெனியில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அந்த ஆக்ட்லேயும் இருக்கும் இப்போ கம்பெனிஸ்க்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ எல்ஐசிக்கும் அதே ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது கம்பெனிக்கு பர்பஷ் செக்ஷன் செப்பரேட் லீக் ஐடென்டி காம
எதை பாடி கார்பரேட் சொல்ல மாட்டோம்னா கோஆப்பரேட்டிவ் சொசைட்டியை பாடி கார்பரேட்னு சொல்ல மாட்டோம் எதை சொல்ல மாட்டோம் கோஆப்பரேட்டிவ் சொசைட்டியை பாடி கார்பரேட்னு சொல்ல மாட்டோம் புரிஞ்சுதா சி நம்ம வெறும் மார்க்காக படிக்கல நாலேஜுக்காக படிக்கிறோம் நாலேஜ் இஸ் ப்ரைமரி மார்க் இஸ் செகண்ட்ரி ஆப்வியஸ்லி வி ஹவ் டு பாஸ் அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஓகே எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஐம்பது மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கணுன்றதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஆனால் நாலேஜ் இல்லாமல் மார்க் இருந்தால் வேஸ்ட்டு புரிஞ்சு தானே சொல்கிறது நல்ல நாலேஜ் இருந்து மார்க் இல்லைனாலும் வேஸ்ட்டு நல்ல மார்க்கும் வரணும் நல்ல நாலேஜும் இருக்கணும் ஓகே நம்ம அறிவாளிங்கன்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு விஸ்டிங் கார்டு தேவை அந்த விஸ்டிங் கார்டு தான் மார்க் நம்ம பயங்கர அறிவாளியாக இருந்துட்டு மார்க் வாங்கலனா அவுட் புரிஞ்சுதா இல்லையா நம்ம நிறையா நல்ல அறிவாளிங்களாக இருந்துட்டு மார்க் வாங்கலனா அசிங்கம் நான் ரொம்ப புத்திசாலி சார் நான் நல்லா படிக்கிறேன் சார் ஆனால் எனக்கு மார்க் மட்டும் வரலன்னா எவன் மதிப்பான் எவனும் மதிக்க மாட்டான் ஸோ இன்றைக்கி டேட்டில் கேஸ்ட் பேசிஸ்லேயோ கம்யூனிட்டி பேசிஸ்லேயோ உன்னை யாரும் ஒதுக்க மாட்டாங்க ஆனால் நீ படிக்கலன்னு தெரிஞ்சால் உன்னை ஒதுக்கிடுவாங்க எழுதி வச்சுக்கோ இப்போ இங்கே எவ்வளோ கேஸ்ட் இருக்கீங்க எவ்வளோ கம்யூனிட்டி இருக்கீங்க கரெக்டாக இருக்கீங்க எல்லா டைப் ஆஃப் கம்யூனிட்டிலையும் இருக்கீங்க ஓகே கிறிஸ்டின்ஸ் இருக்கீங்க முஸ்லீம்ஸ் இருக்கீங்க ஹிந்துஸ் இருக்கீங்க உங்களை யாரையும் எதுலேயுமே எந்த குறையுமே கிடையாது ஆனால் எப்போவுமே சொல்கிறேன் இப்போ நீ தொடர்ந்து டெஸ்ட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டே இருந்தியா அவ்வளோதான் உன்னை அப்படியே ஒதுக்கிடுவோம் புரிஞ்சுதா உன்னை யாரும் அப்படியே ஒதுக்குவாங்க பாரு இனிமே இனிமே எப்படி இருக்கும் இனிமே ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கும்னா யார் யார் ஒழுங்காக படிக்கலையோ அவங்கள இந்த சொசைட்டி அப்படியே ஒதுக்கிடும் ஓகே இனிமேல் வந்துட்டு அப்பாவோட ஆக்குபேஷன் வச்சு பையனை பேசவே மாட்டாங்க ஓகே குடும்பத்தை வச்சு பையனை பேசவே மாட்டாங்க இனிமேல் நீ படிக்கிறியானா நீ அப்பு நீ படிக்கலனா நீ டவுனு அவ்வளோதான் ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பிட்வீன் கேஸ்ட்டு கம்யூனிட்டி எக்ஸெட்ரா ஹியர் ஆஃப்டர் ஸோ ஒன்லி வெதர் யூ ஆர் ப்ராப்பர்லி ஸ்டடிங் ஆர் நாட் இதுதான் ஃப்யூச்சர் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்படி தான் இருக்க போகுது நீ நல்லா படித்து நான் அப்பர் கேஸ்ட்டு நல்லா படிக்கலாம் லோயர் கேஸ்ட் அவ்வளோதான் இப்படி தான் ஆகப்போகுது நடக்க போகுது நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணணும் உசுரை கொடுத்து படிக்கணும் சில டைம் ஒரு தடவை படித்தாலே வந்துடும் சில பேருக்கு ரெண்டு தடவை படித்தா தான் வரும் சில டாபிக் ஒரு தடவை படித்தாலே புரிஞ்சிடும் சில டாபிக் ரெண்டு தடவை படித்தா தான் புரியும் சில டாபிக் புரியலையா நான் எதுக்கு இருக்கேன் வாட்ஸ்அப் எதுக்கு இருக்குது யூஸ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பை டவுட் கேட்குறது தான் வாட்ஸ்அப் இருக்கணும் ஓகே வாட்ஸ்அப்பில் டவுட் கேட்கணும் சார் எனக்கு இது புரியல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எப்படி கேட்கணும் டேரெக்டாக என்ன கேட்கணும் ஃபஸ்ட் அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேளுங்க உங்கள் மூணு பேருக்கும் இதே பிரச்சனை இருக்குதா ஆமாம் யாருக்கும் தெரிலடி எனக்கும் தெரிலடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அப்போ என்கிட்ட வா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்குங்க ஓகே அதில் உங்கள் யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடையாது சார் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் உங்கள் உதார் விடுறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது சார் அப்படின்னா அடுத்த லெவல் என்கிட்ட வா புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ ஐ வாண்ட் இட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு பி ஹேவ் தட் கிளாரிட்டி கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் தாட் அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கணும் எனக்கு ஒரு வேர்டு புரியலனா அடுத்த வேர்டு போகாது சார் எனக்கு இந்த வேர்டு புரியல இந்த சென்டென்ஸில் இந்த வேர்டு எப்படி சார் புரிஞ்சுன்னு எனக்கு வரல அப்போ ஏன் நீ விட்டுட்டு அடுத்த லைன் போகிற போகவே போகாத ஓகே அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உனால் செய்ய முடிக்க முடியும் ஏன்னா எந்த லைன்லேருந்து எப்படி கேள்வி கேட்பான்னு யாரும் தெரியும் சி ஸ்கேனர்லேருந்து வந்துடும் நினைக்காதீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்கேனர் என்ன ஒரு பேஸு இப்படி எல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸ்கேனர் ஸ்கேனரே லைஃப் கிடையாது ஸ்கேனர்லேருந்து கொஷின் அப்படியே வரும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஸ்கேனர் என்னது ஒரு பேஸ் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கக்கூடாது இது எங்கேருந்து வேணால் லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க எந்த லைன்லேருந்து வேணால் அவங்க கொஷின் வரும் எப்படி வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் ஸ்ட்ரெயிட் கொஷின்ஸ் வரவே போகிறது இல்லை ஃபுல்லாக கேஸ் ஸ்டடி தான் வரப்போகுது ஓகே சுச்சுவேஷனை கொடுத்துட்டு இதில் என்ன பண்ணுறது ஆனால் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் எழுதணும் அனாலிசிஸும் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொவிஷனும் எழுதணும் அதை அனலைஸும் பண்ணணும் யார் ஒருத்தர் ப்ரொவிஷன் அனாலிசிஸ் கன்க்ளூஷன் போட்டு எழுத போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மார்க் மிச்சவங்களுக்குலாம் மார்க் கிடையாது சார் நான் நல்லா தான் சார் எழுதினேன் ஆனால் எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் தான் சார் வந்துச்சு நல்லா எழுதினா எண்பது மார்க் வாங்கியிருக்கணுமே ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினீங்க ஸ்கூல்லாம் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க ஓகே இப்போது நீங்கள்லாம் எழுதுனது அறநூறு மார்க்கு கரெக்டாக மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் அறநூறு மார்க்கு இவனுக்கு ஐநூறு மார்க்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி நம்ம யோசிச்சோமா அசிங்கமாக நினைப்போம் நைன்ட்டிக்கெல்லாம் கீழே வாங்க
நான் என்ன சொல்லுவேன் ஆகாஷ்கிட்டையும் டே கவலைப்படாதரா ஸ்ருத்தியோடு உன்னை நீ கம்பேர் பண்ணாத ஸ்ருத்தியோடு கம்பேர் பண்ணாத இப்படியே சொல்லிட்டு இருப்பேன் நீ நீ படி போன டெஸ்ட்டுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணு போன டெஸ்ட்டில் முப்பது மார்க் வாங்கினா அடுத்த டெஸ்ட்டில் நாற்பது மார்க் வாங்கு அதுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்டில் ஐம்பது மார்க் வாங்கு ஸோ நீ ஒன்றை கம்பேர் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வா அம்மா சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க யாரையும் கம்பேர் பண்ணாத யூனோ சம்திங் யூனோ சம்திங் ஆகாஷ் காட் செவன்டி த்ரீ இன் லா ஓகே அன்பிலீவபிள் மார்க் அவன் அவ்வளோ மார்க்லாம் எடுத்ததே கிடையாது கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் ஓகே ரிவர்ஸ் ஆகி போச்சு ஸ்ருதிக்கு ஸ்ருதி காட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி இன் லா அவள் கிளாஸ் டெஸ்ட்டில் இப்போவுமே ஃபுல் மார்க் எடுப்பா ஸோ என்னாச்சு ஏன் ஆகாஷ் பட் ஏன்னா ஆகாஷ்க்கு அந்த ஒரு ஸ்டாப்பே கிடையாது அவன் அவனை நிறுத்திக்கவே இல்லை ஊடிக்கிட்டே இருந்தான் இன்னும் பாடிக்கணும் இன்னும் மார்க் வாங்கணும் இன்னும் மார்க் வாங்கணுன்ட்டு மேபி அவனுக்கு நான் ஹை மார்க் நான் முதலே போட்டிருந்தேன்னா அவன் நிறுத்திட்டு இருப்பான் போதும் ஏன் நான் நல்லா படிக்கிறேன் போல இருக்குன்னு நினச்சிட்ருப்பான் பவர்ன்னு சொல்ல ஒரு பொண்ணு பவர் வந்துட்டு நார்மலாக தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா எக்ஸாம் கிட்ட வரும்போது பயங்கரமாக படிச்சிட்டா நேற்றுக்கு அவள் ஐபிசியில் அவள் ஃபஸ்ட்டு மார்க் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு அவள் நவம்பர் எக்ஸாம் எடுத்த போகிறா மே பசங்க கூட அவள் டெஸ்ட் எதை வச்சேன் மே பசங்க எல்லாரையும் ஒரு கட்டு அவள் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கிட்டான் எனக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடில அவள் பேப்பர் தூக்கி பார்த்தா மற்ற பேப்பர்லாம் மூணு பேப்பர் நாலு பேப்பர் எழுதிருக்காங்க பவர் ஒம்பது பேப்பர் எழுதியிருக்கான் ஓகே ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் கூட உட்காந்து பொண்ணு தான் இன்றைக்கி இன்டரில் மே பசங்க கூட போட்டி போடுறா எப்போ படித்தானே தெரிய மாட்டேங்குது நான் கேட்டேன் ஏன் பவர்னா இல்லை சார் நான் செகண்ட் டெஸ்ட் ஒழுங்கா எழுதலைன்னு எனக்கு ஒரே ஃபீலிங் ஆகிடுச்சு அதனால் ரெண்டு மூணு நாள் விடி விடியோ உட்காந்து ஃபஸ்ட்டேன் சார் அப்படின்றா ஸோ அந்த வெறி ஸோ உங்களை வந்து நீங்கள் நான் ஸ்டாப்பபுளாக மாறுங்க நிறுத்திக்காதீங்க இன்னும் பத்தலை இன்னும் பத்தலை இன்னும் ஓடணும் இன்னும் ஓடணுன்ட்டு அந்த ஒரு இது வரணும் லைன் பை லைன் சார் இந்த வேர்டு எனக்கு புரியல எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சார் அப்படி சொல்லுங்கள் நான் எதுக்கு இருக்கேன் அதுக்கு தானே இருக்கேன் இந்த கிளாஸ் போடுறதுக்கான ரீசன் என்ன மிடில் கிளாஸ் பசங்க நம்ம பசங்கள்லாம் மிடில் கிளாஸ் பசங்க யாரும் ஹை கிளாஸ் இங்கே வந்து உட்காரல எல்லாம் மிடில் கிளாஸ் தான் வந்து உட்காந்துருக்கு ஸோ இந்த மிடில் கிளாஸ் பசங்களால் இன்னொருத்தர் ஃபீஸ் கட்ட முடியாது எங்களுக்கே தெரியும் அது அதனால தான் உங்களை உட்கார வச்சுருக்கோம் லெட்ஸ் பாசியே ஃபைனலில் அஞ்சு ரேங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இல்லை உங்களே மாதிரிதான் இவ்வளோ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முப்பது ஸ்டூடெண்ட் தான் இருந்தாங்க முப்பது ஸ்டூடெண்ட்டில் அஞ்சு ரேங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இன்றைக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய அகாடமி கோடி கணக்கில் லிஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க லிஸ்டிங் இருக்குது தெரியுமா தெரியுமா எம்டி எஜுகேஷன் இஸ் லிஸ்டட் கம்பெனி லிஸ்டட் ஓகே கோடி கோடியாக காசு வச்சுருக்காங்க அவங்களாலேயே அஞ்சு ரேங்க் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது நம்ம தொக்கடா பசங்க இங்கே எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குமா இந்த ரூமு இரநூறு இரநூத்தம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் அஞ்சு ரேங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் அவங்களோட ரூம் அதுக்கும் மேலே கூட இருக்கலாம் பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா எட்நூறு பேர் உட்காந்துருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்களே அவ்வளோ தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ரேங்க்கு ஏன்னா நம்ம பசங்களாம் வெறி கொண்டு படிப்பாங்க வெறி கொண்டுனா வெறி கொண்டு படிப்பாங்க ஏன் ஏன்னா மிடில் கிளாஸ் ஓகே மிடில் கிளாஸுக்கு படித்தா மட்டும்தான் சோறுன்னு தெரியும் ஓகே அப்பா அம்மா கஷ்டம் தெரிஞ்ச பசங்க நீங்கள்லாம் ஐயோ அப்பா கஷ்டப்படுறாரு அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வயசு வேறு ஆகிட்டு இருக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இன்னொரு பத்து வருஷம் உழைப்பாங்களா அதுக்கு மேலே அவங்களால உழைக்க முடியாது அதுக்குள்ளே நீங்கள் ரெடியாகி நல்லா சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கணும் உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் போதும் பத்து வருஷம்லாம் தேவை இல்லை உங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் போதும் இன்னிலேருந்து கரெக்டாக அஞ்சாவது வருஷத்தில் நீங்கள் லட்ச ரூபா லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்க போகிறீங்க ஆனால் இதெல்லாம் கனவாக மட்டும் இருந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் நினவாக மாறணும் கரெக்டாக இல்லையா அப்போது எப்படி படிக்கணும்னா வெறி கொண்டு படிக்கணும் ஓகே புரியலைன்னா என்கிட்ட கேள் நீ அசியும் பண்ணிக்காத உங்களுக்குலாம் இப்போ கூகுள் கொஞ்சம் இருக்குது யூடியூப் கொஞ்சம் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியலையா உடனே யூடியூப்பில் எடுத்து பாருங்கள் ஓகே ஆனால் கொஞ்சம் ஹிந்தியில் சொல்லிகிட்டு இருப்பான் அப்போ ஹிந்தியில் சொன்னாங்கன்னா ஹிந்தி தெரிஞ்ச பசங்களாம் பக்கத்தில் உட்கார வைங்க ஓகே இப்போ நான் இந்த மாதிரிலாம் யாரும் தமிழ் எடுத்து வீடியோ போட போகிறதில்ல யூடியூப்பில் நான் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் யாரும் பண்ணவும் போகிறதில்ல யாரும் அதுக்கு ஆசையும் போடல நான் வந்து பசங்களோட ஃப்யூச்சரை பற்றி யோசிக்கிறேன் இதை நான் யூடியூப்பில் போட்டு அப்படி உட்காண்டேன்னா விட்டுட்டேன்னா அது பண்ணிருக்க போகுது திருப்பி நான் வரணும் அவசியம் இல்லை தேவையே இல்லையே இப்போ நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்பில் போட்டு அப்படி விட்டுடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒ
அப்போ இதுக்கு மேலே என்ன சாப்பிட்டுருந்தா ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்டுருந்தோம் ஓகே ரேஷன் அரிசி இப்போல்லாம் நல்லா இருக்குது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் கொடூரமாக இருக்கும் கல்லை பொறுக்கிறதுக்கும் நெல்லை பொறுக்கிறதுக்குமே ஒரு நாள் பூரா ஸ்பெல் பண்ணுவோம் சண்டே அன்றைக்கி அதான் எங்களோடய வேலை நானும் எங்கள் அம்மாவும் அவங்க புடைப்பாங்க நோய் எடுப்பாங்க நான் கல் எடுக்குவேன் ஓகே அவ்வளோ கல் இருக்கும் எவன் தான் நாய் போடுதுன்னு தெரியாது கல் அவ்வளோ கல் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஓகே அது எடுக்கிறது தான் என்னோடய வேலையே சண்டே எடுத்தால் தான் அடுத்த ஒரு வாரப்பெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட முடியும் ஓகே ஏதாவது ஒரு சண்டே வந்து பிஸியாக போயிட்டேன் என்னால் படிக்க முடியலன்னா அடுத்த வாரம் கல் தான் இருக்கும் கல் நெல்லும் தான் இருக்கும் அதில் அப்படி ஒரு நிலமை எங்கள் வீட்டில் ஆனால் நான் சிஏ முடிச்சதுக்கப்புறம் என் நிலமையே மாறிடுச்சு நிலமையே மாறிடுச்சு இன்றைக்கெல்லாம் கோடிக்கணக்கில் சொத்து வச்சுட்டேன் நான் டேக்ஸ் கட்டி சொத்து சேர்த்துருக்கேன் சும்மாலாம் சேர்க்கலை நான் என்ன விஷயம்னா உங்கள் நிலமையே மாறணும்னா அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் இப்படியே இருந்துட்டு சாப்பிட போகிறீங்களா இல்லை நான் நல்லா போகிறேன் ஓகே டபுள் பெட்ரூம் ட்ரிபிள் பெட்ரூம் வீடு வாங்க போகிறேன் கார் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு உங்கள் நிலமையை நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்களா இல்லைனா இப்படியே இருக்க போகிறீங்களா நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இன்றைக்கி கஷ்டப்பட்டிங்கன்னா நாளைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கஷ்டன்றது மூணு வருஷம் கஷ்டப்படணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை தூக்கத்தெல்லாம் கெடுத்துக்கணும் தூங்கணும் தான் தூணும் காலையில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தூங்குவாங்க தூங்கட்டவங்க விட்டுருங்க சி சில பேர் ஒரு தடவை படித்தாலே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ரீராம் இருக்கார்ல அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி அவர் அப்படி பார்த்தோடனே சொல்லிடுவார் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் அவன் இப்படி தான் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை என்ன சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அப்படி பார்ப்பான் இப்படி பார்த்தோடனே அப்படியே சொல்லுவான் அவன் சிட்டி ரோபம் மாதிரி ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது எனக்கு படித்து மூணு தடவை படித்து எனக்கு புரியுற வரைக்கும் நான் படிப்பேன் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோ ரீடர் ஆனால் நான் ஒன்ஸ் சொல்லும்போது எதுவோ நான் தான் அந்த புக்கு எழுதின மாதிரி சொல்லுவேன் புரிஞ்சு தானே சொல்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் புரியறதுக்கு டைம் ஆகும் ஆனால் எப்படி புரிஞ்சுப்பேன் வேர்டு பை வேர்டு லைன் பை லைன் இது எப்படி அப்ளை ஆகும் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாம் இருப்பீங்க சார் எனக்கு ஒரு தடவை படிச்சாலும் சட்டுன்னு புரியாது சார் எனக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை படிக்கணும் அப்புறம் அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்கெச் பண்ணால் அடிச்சா புரியும் ஸோ கொஞ்சம் நாள் டைம் ஆகும் ஆனால் அப்படி டைம் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் அது நம்ம மறக்கவே கூடாது முதல் தடவை போடுற அடித்தளம் தான் அந்த பேஸ்மெண்ட் தான் உங்கள் லைஃப் புரிஞ்சுதா நான் கம்பேன் சி கம்பெனியை ஃபஸ்ட்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மார்ஷல்ன்றவர் என்ன சொல்கிறார் அ கார்பரேஷன் இஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் பீயிங் இன்விசிபிள் இன்டேஞ்சிபிள் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்லி இன் கான்டம்ப்ளேஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னா இது வந்து கம்பெனின்றது ஒரு உருவம் இருக்காது ஓகே இது லா பிரகாரம் தான் வந்திருக்குது இது எப்படி பிறந்திருக்குது ஒரு லா பிரகாரம் தான் பிறந்திருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பீயிங் இன்விசிபிள் இன்டேஞ்சிபிள் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்லி இன் கான்டம்ப்ளேஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னா இது லீகல் பர்சன்றதான் அவர் சொல்ல வராரு ஓகே பீயிங் அ மியர் கிரியேஷன் ஆஃப் லா இட் பொசஸ் ஒன்லி தோஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விச் த சார்டர் ஆஃப் இட்ஸ் கிரியேஷன் கன்ஃபர்ஸ் அப்பான் இட் அப்படின்னா சார்டர்ன்றது மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இது படிக்கிறதுக்கு திருவள்ளூர் சரி செய்யூல் மாதிரி இருக்கும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அது என்னென்னா அந்த மெமரண்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை தான் அந்த கம்பெனி செய்யும் இந்த லீகல் பர்சன் எதை செய்யுமா மெமரண்டத்தில் மெமரண்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க சார்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சார்டர் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை அவங்க கன்ஃபர்ஸ் அப்போ ஆன் இட் அப்படின்னா அர்த்தம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் அது செய்யும் எய்தர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி ஆர் ஆஸ் ஆக்சிடென்டல் to its very existence in words of professor hane the company is an incorporated association which is an artificial person created by law having separate legal entity with perpetual succession and common seal id apdiye the features kondu vandruvom so company comma tell me company is a incorporated association incorporated innor word registered so it's a registered association it's a, it's a voluntary association yaro na company i mean company la onnu pannala so it's a registered voluntary association artificial person separate legal entity perpetual succession and common seal however section 2 subsection 20 of the company is act so comma tell me what company definition section 2 subsection 20 of the company act company means a company incorporated under the company act or any other previous law okay ninga innum enna edidalam timing in force kuda edidalam ena andha kaalathil irundha law padi appdi edidalam come on tell me now features of the company separate legal entity separate legal entity na na company aarambichavangalum company um onnu illa vera vera புரியா இப்போது தாயும் பிள்ளையும் ஒன்றா இருந்தாலும் வாயும் வயிறு வேறன்னு சொல்கிறோமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அம்மா வயிற்றில் பசங்க இருந்தாலும் அம்மாவும் சாப்பிட்ணும் பையனுக்கு ஒரு ஒர்க்கு ஓகே இது மாதிரி ஸோ நீயும் கம்பெனியும் ஒன்று இல்லை ஸோ கம்பெனி ஆரம்பித்தவங்களும் கம்பெனியும் செப்பரேட் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறது பேர் என்ன லிஃப்டிங் ஆஃப் கார்பரேட் வீல் புரிஞ்சுதா
அது யார் ஆரம்பித்தாங்கம்மா திருபாய் அம்பானி அப்படின்னு முகேஷ் அம்பானியோட அப்பா ஆரம்பித்தார் அவர் இப்போ இருக்காரா ஆனால் கம்பெனி இருக்குதா இதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் சக்சஷன் கம்பெனியில் மெம்பர்ஸ் இன்றைக்கி இருப்பாங்க இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் கம்பெனி இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இருப்பாங்க நாளைக்கு இறந்துருவாங்க ஆறு விற்றுருவாங்க ஸோ கம்பெனி அது பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இது பேர் என்ன பர்பக்ஷுவல் சக்சஷன் அடுத்தது லிமிடெட் லைப்ரரி லிமிடெட் லைப்ரரினா இப்போ கம்பெனியில் நம்ம கம்பெனிக்கு இப்போது லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ் லிமிடெட் பை கேரண்டின்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்ஸ் நம்ம வந்து அந்த காசை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கம்பெனினால் வேறு எந்த செலவும் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஷேர் கேபிட்டல் பத்து ரூபா வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பத்து ரூபா வரைக்கும் நீ அந்த கம்பெனி லைபிள் நீ அந்த பத்து ரூபா ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டேன்னா கம்பெனி உன்கிட்ட வேறு எந்த காசையும் கேட்க முடியாது ஸோ இது வந்து லிமிடெட் லைபிரரி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சோல் ப்ரொபர்ட்டாக இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்கள் கிரெடிட்டாக நீங்கள் காசு கொடுக்கலன்னா உங்கள் கம்பெனியும் உங்கள்கிட்ட ஒரு சோல் ப்ரொபர்ட்டர்ஷிப் இருக்குது அந்த 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 ஃபோமும் ஒன்றும் ஒன்றுமே இப்போ சரியாக போகல ஸோ நீங்கள் நடத்துகிற பிஸ்னஸ்லேயும் காசு கிடையாது ஸோ பிஸ்னஸில் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குமா அந்த பேங்க் அக்கௌண்டில் காசு இருக்குமா ப்ராஃபிட் தான் அந்த பேங்க் அக்கௌண்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் ஒன்றுமே கிடையாது அந்த பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் எந்த சொத்து வாங்கலன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கிரெடிட் கார்டு வந்து நாளைக்கு நேராக என்ன பண்ணுவோம் அவங்க காலர் பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னா அன்லிமிடெட் லைப்ரரி நடத்தும் ஃபோம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபோம் இருக்குன்னா அங்கேயும் அன்லிமிடெட் லைப்ரரி இருக்குது அப்போ கம்பெனிக்கு என்ன லைப்ரரி இருக்குது லிமிடெட் லைப்ரரி இருக்குது ஓகே லிமிடெட் லைப்ரரியும் இருக்குது என்னொரு கம் அன்லிமிடெட் கம்பெனி ஒன்று இருக்குது அது வேறு விஷயம் பட் லிமிடெட் லைப்ரரி ஒரு ஃபீச்சர் வச்சுக்கோங்க ஸோ கம்பெனி ஆசை லிமிடெட் லிமிடெட் டு வாட் லிமிடெட் டு எதர் ஷேர் ஆர் கேரண்டி கேரண்டினா என்ன சார் வாக்குறுதி ஓகே இப்போது சில கம்பெனிலலாம் கேரண்டி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க கம்பெனி ஆரம்பித்தவங்க காசு கொடுக்க மாட்டாங்க அது எப்போனா கம்பெனி எடுத்து மூடும்போது கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்காங்க அசட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த கிரெடிட் கார்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க யார் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்களோ அவங்கக்கிட்ட வந்து காசு கேட்பாங்க புரிஞ்சுதா ஸோ கம்பெனி லிமிடெட் கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டிக்கு காசு எப்போ கேட்பாங்க வைண்ட் அப் பண்ணும்போது கேட்பாங்க கம்பெனி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸுக்கு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போதும் கேட்கலாம் நடுவுலேயும் கேட்கலாம் முடியும் போதும் கேட்கலாம் ஆனால் எப்போ கேட்டாலும் எவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் கேட்க முடியும் அந்த அன்பெய்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் கேட்க முடியும் ஒன்ஸ் த ஷேர்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி பெய்ட் அப் தெர் இஸ் நோ மோர் லைப்ரரி புரிஞ்சுதா அடுத்தது ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் ஆகும் சி ஜுடிஷியல்னு பர்சன்னு சொல்லலாம் ஜூடிட்டிக்கல் பர்சன்னு சொல்லலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கம்பெனி கேன் ஆக்ட் த்ரூ ஹியூமன் ஏஜென்சி ஓன்லி அப்படின்னா கம்பெனி அப்படின்னு சைன் போடாது கம்பெனி எப்படி சைன் போடும் கம்பெனி தான் ஒரு லீகல் பர்சன் ஆச்சு அதுக்கு உருவே இல்லையே அப்படின்னா கம்பெனின்ற பேரில் ஒரு மனுஷன் சைன் பண்ணுவான் அந்த மனுஷன் சைன் பண்ணால் அந்த கம்பெனியை சைன் பண்ண மாதிரி ஓகே ஸோ ஃபார் அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சின்னையா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி சின்னையா சைன் போட்டான்னா சின்னையா என்னவா போட்டு சைன் பண்ணுறான் அதில் ஒரு ஆத்தரைஸ்டு பர்சனாக ஒரு டேரக்டராக ஒரு எம்டியா அப்படி சைன் பண்ணுறான் புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ சின்னையா என்ன பண்ணாலும் அந்த கம்பெனி அதுக்கு பவுண்ட் புரிஞ்சுதா அவன் அந்த கம்பெனியோட சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு ஒரு வேலையை செஞ்சால் அவன் செஞ்ச வேலைக்கு அவன் பர்சனலாக லைபிள் ஆக மாட்டான் யார் லைபிள் ஆவாங்க அவன் கம்பெனி லைபிள் ஆகும் புரிஞ்சுதா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ கம்பெனி கேன் ஹாவ் அ கான்ட்ராக்ட் அண்ட் இட் கேன் பி சூட் இன் இட்ஸ் ஓன் நேம் அப்படின்னா இனிமேல் சின்னையா செய்கிற மிஸ்டேக்குக்கு யார் பொறுப்பு கம்பெனி பொறுப்பு ஏன்னா சின்னையா வந்து கம்பெனியோட சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு பண்ணுறான் ஹீ ஹஸ் நாட் டன் சம்திங் அல்ட்ரா வயர்ஸ் அல்ட்ராவேர்ஸ்னால் என்ன சட்டத்திட்டங்கள் மீறி கம்பெனின்னு ஒரு சட்டத்திட்டம் இருக்குல்ல கம்பெனிக்கு மெமரண்டம் இருக்குல்ல கம்பெனிக்கு ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எப்படி பண்ணணுன்றது அதில் இருக்குல்ல அதை உட்பட்டு அவன் செய்கிற வேலைக்கு கம்பெனி பொறுப்பு அதை தாண்டிட்டான்னா யார் பொறுப்பு சின்னையா பர்சனலாக பொறுப்பு புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ கேன் அ கம்பெனி பி சூடு ஃபார் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் எஸ் இஃப் தே ஹவ் டன் வித் இன் த ஸ்கோப் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னு எழுதணும் சி நம்ம தமிழில் படிக்கிறோம் ஆனால் இங்கிலீஷில் எழுதணும் கரெக்டாக ஸோ புரிஞ்சுக்கிறது நீ என்ன பண்ணணும் தமிழில் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் எழுதும்போது இங்கிலீஷில் இருக்கணும் கேன் யூ பிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ கம் கம்பெனி கம்பெனி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் ஆர் எனி அதர் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் இஃப் தே ஹவ் டன் அண்ட் ஆக்டட் வித் இன் த ஸ்கோப் ஆஃப் அத்தாரிட்டி புரிஞ்சுதா அடுத்தது ஸோ செப்பரேட் லீகல் அவன் இன்னும் டீட்டெயிலா
இன்ஃபேக்ட் சோல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேன் நம்பர் என்ன பேன் நம்பர் அந்த ஓனரோட பேன் நம்பர் தான் அந்த சோல் ப்ராப்பர்ட்டியோட பேன் நம்பர் புரிஞ்சுதா உனக்கு நெக்ஸ்ட்டு In other words, when a company is registered, it is clothed with a separate legal entity, personality. Clothed with a, see, ka, uh, wheel is called, right? Wheel is called a tuni, a screen. So, you have a screen. You are coming to your company. Okay, now you have a screen. Okay, so once you register so the company, you will register the company. You will go to the company. You will go to the company. You will go to the company. It comes to have almost the same rights. அண்ட் பவர்ஸ் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்கு ஒன்ஸ் நீ அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன பவர் இருக்கோ அதே அளவுக்கு பவர் இருக்குது ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணலாம் வீடு வாங்கலாமா சொத்து சேர்க்கலாமா பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா இதெல்லாம் அந்த கம்பெனியும் பண்ணலாம் இன்னொருத்தங்க மேலே கேஸ் போடலாமா அவங்க மேலே இன்னொருத்தங்க கேஸ் போடலாமா இதெல்லாம் அந்த கம்பெனிக்கும் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீ அந்த கம்பெனி இன்ஸ்டா இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு ஹியூமனுக்கு என்ன உங்கள் விஷயம்லாம் இருக்கோ அந்த விஷயமும் அந்த கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிள் கேரண்ட் எப்படி ஆனால் சைன் போடுறது யார் சைன் பண்ணுவாங்க ஆன் பிஹவ் ஆஃப் தி கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹியூமன் பீங் தான் சைன் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் அந்த ஹியூமன் பீங் யாராக இருப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு ஆதரைஸ்டு பர்சனாக இருப்பாங்க ஓகேயா மூடு கரெக்டாக தான் இருக்குதா அந்த கூல் மூடில் தான் இருக்கா சரி ஓகே ஏன் காத்தே வரல நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால வரலையா என்னம்மா நல்லா வரணும் மேடா சரி நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணுவோம் என் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அந்த இதில் இருக்க கைட்டு அந்த உள்ளே இருக்கும்ல அதை கைட்டு தட்டிட்டு போட்டால் மேபி வரலாம் அந்த குப்பை அடைச்சுன்னு இருக்கும் நவ் கிட்டு செட் லா அ பர்சன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆல் டுகெதர் ஃப்ரம் த சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் த மெமரண்டம் அப்படின்னா கம்பெனி வேறு அதை ஆரம்பித்தவங்க வேறு சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் த மெமரண்டம்னு யார் இந்த கம்பெனியாக ஆரம்பித்தவங்க தான் சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் த மெமரண்டம் ஈவன் மெம்பர்ஸ் கேன் கான்ட்ராக்ட் வித் த கம்பெனி அப்படின்னா கம்பெனி ஆரம்பித்தவங்களே கம்பெனி கூட கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணலாம் ஏன்னா இது வேறு அது வேறு இல்லை நான் தான் வேறு ஆகிட்டேனே இப்போது இப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணலாம் புரிஞ்சுதா இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு கம்பெனி இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஓனிங் என்ஜாயிங் டிஸ்போசிங் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இன் இட்ஸ் ஓன் நேம் ஸோ அவங்களே சொத்து வாங்கலாம் சொத்தை விற்கலாம் கேஸ் போடலாம் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ என்ன தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்துட்டு அசட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி ஆர்மி அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலும் கம்பெனியோட அசட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர் அசட்டு கிடையாது புரிஞ்சுதா இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் அப்பா தான் உங்களை படிக்க வச்சார் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு வீடு வாசல்னு செட்டில் ஆகிறீங்க இதெல்லாம் உங்கள் அப்பாவோட சொத்தா உங்கள் சொத்தா ஆ சொல்கிறா சின்னையா உங்கள் அப்பா ஒன்றும் படிக்க வச்சாருப்பா அந்த படிப்புனால தான் நீ நல்லா படித்து பாஸ் ஆகிட்டு நல்லா வீடு வாசல்னு செட்டில் ஆகிட்டேன் இப்போ இந்த சொத்து உங்கள் அப்பாவோட தான் ஒன்றோடு தான் ஸ்டூப்பிட் ஃபாலோ உன்னோடது சார் மாரலி ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் அதெல்லாம் வேணாம் நீ வந்து சட்டை விட சொல் ஓகே இப்போ நீ சம்பாதி சம்பாதிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் உங்கள் அப்பாவுக்கு எழுதி வச்சுட்டேன் உங்கள் அப்பா வெளில போட நான் யோகே நாயன்ட்டார் ஒன்று ஓகே இப்போது என் சொத்தெல்லாம் திருப்பி கொடுக்க கேட்க முடியுமா இல்லை உங்கள் அப்பா பேரில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது வெளில போன சொன்னால் வெளில போய் தான் ஆகணும் இது ஏன் கேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நான் சம்பாதிச்ச சொத்து எல்லாத்தையும் எங்கள் அம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஓகே நான் என்ன முடிவு பண்ணேன்னா என் முப்பது வயசு வரைக்கும் நான் என்ன சம்பாதிக்கிறேனோ எல்லாம் எங்கள் அப்பா அம்மாக்கு முப்பது வயசுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நான் என்ன சம்பாதிக்கிறேனோ எல்லாம் என் பொண்டாட்டிக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நான் என்ன சம்பாதிக்கிறனோ அதுதான் எனக்கு ஓகே அப்போது தான் நமக்கு உழைக்கணும்னு தோணும் கையில் காசு இருந்துட்டா எப்போ உழைக்கணும்னு தோணும் அக்கௌண்ட்டில் இருபது லட்சம் இருந்துச்சுன்னா செம்ம ஜாலியாக தோணும் தான் தோணும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்பா அம்மாக்கு ஏன்னா முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டா அவங்க மனசு நிம்மதியாக இருக்கும் அப்போ அப்படி ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ அறுபது வயசு ஆகிட்டுருக்குமா அறுபது எழுபது வயசு ஆகிட்டுருக்குமா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்பா நம்ம பையன் நமக்காக நிறைய காசு கொடுத்துட்டான் ஸோ சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டான் இனிமேல் நம்ம ஜாலியாக இருக்கலான்ட்டு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரிவர்ஸாக இந்த வயசுக்குள்ளே பிடிங்கிடுறோம் எல்லாத்தையும் அவங்கள ஓட்டாண்டி ஆக்கிடுறோம் இந்த ஃபீஸ் கொடு அந்த ஃபீஸ் கொடு இதை விற்றுடு காசு கொடுக்கறதுல எதுக்கு பெற்ற அப்படின்னு கேட்குறது சில பசங்கள்லாம் ஃபீஸ் கொடுக்கலன்னா எதுக்கு பெற்ற என்னென்னு கேட்குறாங்க 
எப்படி கேட்குறாங்க பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது இந்த நாடு நெக்ஸ்ட்டு போ சார் a member does not even have an insurable interest in the property of the company the leading case is makara versus northern assurance limited now makara was the holder of nearly all except one share of the timber company so or all ella shares hi vechirundha 99.99% share or company mele vechirundha he was also a major creditor of the company ஓகே அவன் என்னது ஷேர் ஹோல்டர் மட்டும் இல்லை கிரெடிட்டாரும் மக்காரா இன்ஷூட் த கம்பெனி ஸ்டிம்பர் இன் இஸ் ஓன் நேம் இங்கே தான் வருது கொஸ்டின் கம்பெனி வேறு இவன் வேறு இல்லையா என்ன தான் இவன் வந்து கம்பெனியில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஷேர் ஹோல்டராக இருந்தாலும் கம்பெனியோட சொத்து இவன் சொத்து கிடையாது அது வேறு சொத்து இவன் தெரியும் இவன் என்ன பண்ணிட்டான் கம்பெனி பேரில் இருக்கிற டிம்பரை இவன் பேரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறான் இப்போ நாளைக்கு டிம்பர் எரிஞ்சு போச்சுன்னா இவனுக்கும் பேமெண்ட் வராது கம்பெனிக்கும் பேமெண்ட் வராது ஏன் சொத்து இவன் பேரில் இல்லை சொத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டுக்கு நான் இன்சூரன்ஸ் போட முடியுமா வீடு வந்து இன்சூரன்ஸ் நான் போடுறது இதே போடாது யார் பேரில் சொத்து இருக்குது அவங்க பேரில் தான் இன்சூரன்ஸ் போட முடியும் ஸோ டிம்பர் வாஸ் லாஸ்ட் இன் ஃபயர் மக்காரா கிளைம் த இன்சூரன்ஸ் காம்பன்சேஷன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வாஸ் நாட் லைபிள் டு ஹிம் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் தி ஓனர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி தேர் ஒன்லி த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி புரிஞ்சுதா இல்லையா சார் அப்போ கம்பெனி கொடுப்பானா கம்பெனி பேரில் தான் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலையா அப்போ கம்பெனி கிடையாது அப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு லாபம் புரிஞ்சா இல்லையா இவனுக்கு கிளைம் பண்ணா அவனும் கிளைம் பண்ண முடியாது தண்டம் ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் பேர் சாலமன் வச்சா சாலமன் எதிக்குங்க பின்னாடி இருக்கு பாரு இங்கே இருக்கு பாரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு பாரு அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சாலமன் வச்சா சாலமன் இருக்கு பாரு சாலமன் வச்சா சாலமன் கம்பெனி லிமிடெட் இருக்கா சாலமன் சார் சாலமன் கம்பெனி லிமிடெட் என்ன நடக்குதுங்க அப்படின்னா சாலமன் ஒருத்தர் இருக்கார் சரியா அவர் அவர் பொண்டாட்டி பசங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கம்பெனியில் அவர் ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கார் அவர் தான் மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர்னு வச்சுக்கோ எல்லாம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அவர் தான் ஷேர் வச்சுருக்காரு பொண்டாட்டி பசங்களாம் சும்மா ஒரு ஒரு ஷேர் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா மினிமம் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கணும் நம்ம கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ப்ரைவேட்னா ரெண்டு பப்ளிக்னா ஏழு பேர் இருக்கணுமா ஸோ எல்லாம் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கம்பெனி கொஞ்சம் லாஸில் போகுது கம்பெனிக்கு கொஞ்சம் கடன் தேவைப்படுது சென்ட்ரலாக கடன் தேவைப்படும்ல இப்போது சில பேர் வெளியிலேருந்து கடன் வாங்குறாரு ஆனால் ஒரு டைம் அவங்களால வெளியிலேருந்து கடன் வாங்க ரேஸ் பண்ண முடியல அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா இவரே இவர் சொந்த காசை கடனாக கொடுக்குறாரு கம்பெனிக்கு இப்போ என்னவா கொடுக்கல ஷேராக கொடுக்கல என்னவா கொடுத்துருக்காரு கடனாக கொடுத்துருக்காரு ஓகே அதுவும் செக்யூர்டு கடன் செக்யூர்டுன்னு என்ன அர்த்தம் அடமான வைக்கிற கடன் திரும்பி வந்துடும்லாம் இல்லைடா எல்லா கடனுமே தான் திருப்பி வரணும் அடமான வைக்கிறது இருக்குல்ல அப்படின்னா கம்பெனியோட சொத்து எதுவும் அடமானம் வச்சு இவர் கடன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா காசு கொடுக்கறது நான் இப்போ நீ வந்து கடன் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லோரும் எதாவது ஒரு பொருள் கொடுந்தோம்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி கம்பெனியோட பொருள் எதுவும் அடமானம் வச்சு கடன் வாங்குவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இவர் கம்பெனியோட பொருள் எதுவும் அடமானம் வச்சு இவரே கடன் கொடுத்துருக்காரு புரிஞ்சுதா இல்லையா செக்யூர்ட் லோன் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி கம்பெனி வந்து தீபாவளாயிடுச்சு தீபாவளாச்சா தீபாவளாச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க செக்யூர்டு கிரேட்டார் அப்புறம் அன்செக்யூர்டு கிரேட்டார் அப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இதுதான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட் இப்போது அதர் கிரேட்டர்ஸ்லாம் லைனில் வந்து நிற்கிறாங்க சாலம் வந்து முதல்ல வந்து நிற்கிறார் எல்லாம் யோசிச்சா டே நீ ஷேர் ஹோல்டர் தானே கியூவில் கடைசியாக தானே நிற்கணும் இல்லை இல்லை நான் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டுக்கு ஷேர் ஹோல்டர் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டுக்கு செக்யூர்டு கிரேட்டார் எனக்கு தான் பேமெண்ட் வரணும்னா எல்லாம் அடிக்க வந்துட்டாங்க டே ஓடி போயிரு கொலவரில் இருக்கோன்ட்டு புரிஞ்சுதா இல்லையா இப்போது சாலம் என்ன பண்ணுறாரு கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு எனக்கு தான் முதல்ல பேமெண்ட் வரணும்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு ஆமாம் சாலமன் கரெக்டு அந்த லோன் கொடுத்தா தெரியுமா அடமானம் வச்சு ஒரு லோன் எடுத்தான் பார்த்தியா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு சாலமனை நீங்கள் என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும் செக்யூர்டு கிரெடிட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஷேர் ஹோல்டராக ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது ஷேர்ஸுக்கு அவன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண பாரு அதுக்கு அவன் என்ன ட்ரீட் பண்ணலாம் ஷேர் ஹோல்டராக ட்ரீட் பண்ணலான்னு யார் சொன்னாங்க கோர்ட் சொல்லிச்சு இதுதான் செப்பரேட் லிகனிட்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற கேஸ் தான் என்ன சொல்கிறது செப்பரேட் லிகனிட்டியாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற கேஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு மக்காரான்னு ஒரு கேஸில் படித்தோம் மக்கரா கேஸை ஜெயிக்கிற அளவுக்கு மக்கரா கேஸில் மக்கரா தோத்துட்டோம் கரெக்டாக இல்லையா ஆனால் இன்னொரு கேஸில் லீ வெசஸ் லீ ஏர் ஃபார்மிங் கம்பெனி ஒரு கேஸில் லீ
அந்த கம்பெனியில் ஒரு நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க லீ அப்படின்றவன் தான் அந்த கம்பெனியோட ஓனர் ஷேர் ஹோல்டர் அந்த லீ அப்படின்றவனே ஷேர் ஹோல்டராகவும் இருந்தான் ஒரு எம்ப்ளாயியாகவும் இருந்தான் டேரக்டராகவும் இருந்தான் கம்பெனி நிர்வாகம் பண்ணுறவனும் அதில் இருப்பான் நிறைய பேர் கிளைட்ரு ஊற்றுவாங்களா அதில் யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு நாள் வரலன்னா இவனே கிளைட்ரு ஊட்டுவான் இவனுக்கு அந்த பைலட் லைசன்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சது யார் ஓகே இப்போ ஒரு கேட்டரர் இருக்காங்கம்மா ஓகே ஒரு ஹோட்டல் ஓனர் இருக்காரு வச்சுக்கோயே அவர் ஹோட்டல் நிர்வாகம் பண்ணுறவரா திடீர்னு சப்ளை ஆள் இல்லைனா என்ன பண்ணுவார் அவரே வேட்டி மடி கட்சி யாரையும் ஊட்டுவாரா இப்போது ஓனருன்றதும் அவர் தான் இப்போ சப்ளை பண்ணுறதும் அவர் தான் இப்போ இந்த ஹோட்டலை நிர்வாகம் பண்ணுறதும் அவர் தான் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்க மூணாக பிரிச்சுடுவாங்க பிரிச்சுதா நான் வந்து காசு மட்டும் போடுறேன்ப்பா நான் உள்ளே வரமாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு அவங்களும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் அடுத்தது என்ன நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க கம்பெனி எடுத்து நடத்துகிறவங்க அப்புறம் இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் கரெக்டாக ஆனால் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணுமே இவர் தான் யார் லீ தான் ஓகே என்னாச்சு ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் கிராஷில் செத்துட்டார் அந்த கம்பெனியில் எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க என்னது லீவோட பொண்டாட்டி அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்ட போயிட்டு என்ன காசு போடணும்னு கேட்டாங்க அந்த கம்பெனி என்ன சொல்லிச்சு ஷேர் ஹோல்டருக்குலாம் நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் போடலையே மேடம் நீங்கள் யாருக்கு போட்டீங்க எம்ப்ளாயிஸ் தானே போட்டீங்க லீ வந்து ஷேர் ஹோல்டர் தானே உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க லீவ் வந்து டேரக்டர் தானே டேரக்டருக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் போடலையே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஷேர் ஹோல்டருக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் போடல டேரக்டருக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் போடல எதுக்கு நான் உங்களுக்கு பேமெண்ட் தரணும்னு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சொன்னாங்க இப்போ மக்காரா கேஸ் என்ன ஆச்சு நான் உனக்கு நான் எதுக்கு காசு தரணும்னு கேட்டானா இல்லையா அதே மாதிரி தான் கேட்குறாங்க நான் இப்போ சொல்லுங்கள் லீக்கு காசு தரணுமா வேணாமா ஏன்னா டேரக்டர் அவன் வேறு ஷேர் ஹோல்டர் அவன் வேறு எம்ப்ளாயி அவன் வேறு இப்போ நான் எதுவாக வந்து கேட்குறேன் யாரோட யாரோட பொண்டாட்டியாக வந்து கேட்குறேன் ஒரு எம்ப்ளாயியோட பொண்டாட்டியாக வந்து கேட்குறேன் புரிஞ்சுதா இல்லையா இதுதான் செப்பரேட் லீக் என்டி இதில் செப்பரேட் லீக் என்டி இருக்குது அப்படின்னா ஓகே அதுவாக வேறு இப்போ விஜய்னு ஒரு கேரக்டர் தான் ராயப்பனா நடித்தா பார்க்குறது இல்லையா ஆ மைக்கெலாம் நடித்தா பார்க்குறது இல்லையா அது மாதிரி தான் நம்மளால் நினச்சிக்கிறோம்ல வேறு வேறுட்டு அது மாதிரி இதுவாக வேறு அதுவாக வேறு ஓகே நாட்டாமல் படத்தில் சரத்துக்கு மாதிரி எல்லா கேரக்டரும் இருப்பான் ம் நவ் அடுத்தது சார் பர்ஃபெக்ஷன் செக்ஷன் ஸோ பத்து ஷேர் ஹோல்டர் இருந்தாங்க இப்போ ஒரு கம்பெனியில் பத்து பேரும் ஒரு வேனில் போய்ட்டு இருந்தாங்க சபரிமலைக்கு போயிட்டு வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சு இப்போ இந்த கம்பெனியோட பத்து ஷேர் ஹோல்டரும் இறந்துட்டாங்க ஓகே என்ன ஆகும் இப்போது அந்த கம்பெனி மூடிடுவாங்களா அவங்களோட பசங்களுக்கு அப்படியே அந்த ஷேர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது பேர் டிரான்ஸ்மிஷன்னு பேர் என்ன பேர் டிரான்ஸ்மிஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்னால் வாலண்டியராக நம்ம காசு வாங்கிட்டு கொடுத்தா டிரான்ஸ்ஃபர் சரியா டிரான்ஸ்மிஷன் என்ன ஓகே அப்படியே அவங்களோட லீகல் அறுக்கும் அந்த பேர் டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போ கம்பெனி வில் கோ ஆன் ஃபார் எவர் ஸோ யாரோ ஒருத்தர் சாவறதுனாலேயோ இருக்கிறதுனாலேயோ அந்த கம்பெனி மூட போகிறது இல்லை கிடையாது புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லிமிடெட் லைபிலிட்டி எந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கு நீங்கள் லைபிள் அன்பெய்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஒன்ஸ் த ஷேர்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி பெய்டப் நோ மோர் லைபிலிட்டி கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லிமிடெட் பை கேரண்டி கேப்ப லைபிள் கம்பெனி ஒயின் அப் பண்ணும்போது அசட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குது லைபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்போது கம்பெனிக்கு காசு தேவை ஓகே அப்போது உங்ககிட்ட எந்த அமௌண்ட் வரைக்கும் கேட்பாங்க கேரண்டிக்கு எழுதி கொடுத்த அமௌண்ட் வரைக்கும் கேட்பாங்க இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு காமெடி நடந்துச்சு ஒரு கம்பெனி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தாங்க அப்போது பத்து ரூபான்றது பெரிய விஷயம் பத்து ரூபாயோ நூ ஒரு பெரிய விஷயம் நூறுரூவான்னு வச்சுக்கோயே அப்போது கேரண்டியில் எழுதியிருக்காங்க ஓகே இந்த கம்பெனி மூடும்போது ஓகே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நூறுரூவா பே பண்ணுறோம் என்னது இன்னைக்கு நூறுரூவாய்க்கு ஒரு பர்கர் சாண்ட்விச் தான் வாங்க முடியும் ஓகே இன்றைக்கி அந்த கம்பெனி பெரிய லைபிள் ஆகி போச்சு அவங்கள்ட்ட போய் கேரண்டி கொண்டு போய் காசு கேட்குறாங்க ஏய் கேரண்டார் காசு கொடுன்ட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னால் முடிஞ்சது நூறுரூவாய் ஓகே அது மாதிரி அன்லிமிடெட் கம்பெனின்னு ஒன்று இந்தியாவில் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது எக்கச்சக்க கம்பெனி இருக்குது நம்மளனா கூகுள்கிட்ட கேளு ஹவு மெனி அன்லிமிடெட் கம்பெனிஸ் ஆர் இண்டியா ஆர் தேர் அன்லிமிடெட் கம்பெனிஸ் இன் இண்டியா அப்படின்னு கேட்டி எக்கச்சக்க அன்லிமிடெட் கம்பெனி இருக்குது அன்லிமிடெட் கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்கா இருக்குது அப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் மிஸ்ஸு இல்லைன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்களே ஏன்னா அவங்க மிஸ் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஒரு காலத்தில் ஓகே இப்போல்லாம் எக்கச்சக்க
படிக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மொக்க விஷயத்துக்கு தான் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல வேலை இப்போ வரைக்கும் கெட்ட விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணல அது வரைக்கும் சௌக்கியம் ஓகே மொக்கையாக இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் கெட்ட விஷயமும் இருக்குது புரிஞ்சுதா இல்லையா இப்போதைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் சும்மா என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு அதுவும் தப்பு கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் ஆனால் ஆக்சுவலி எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் நாலேஜுக்காக யூஸ் பண்ணணும் நிறைய கம்பெனிஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே அதாவது இன்றைக்கி நீ இங்கே உட்காந்துட்டே இங்கே உட்காந்துல இருக்கிறத எவந்த வேணா கேட்கலாம் உலகத்தில் இருக்கிற எவன் பேசுனதை வேணால் நீ யூடியூப்பில் கேட்கலாம் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து நல்ல நல்ல விஷயத்துக்கெலாம் அதை கேட்குறதே இல்லை பண்ணுறதே இல்லை நமக்கு போர் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறோம் போர் அடிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கலாம் நம்ம அதில் எக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டாக கூட மாறலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் லீகல் பர்சன் ஸோ கம்பெனிஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் நேச்சர் ஆஃப் பர்த்துன்றது எப்படி இன்கார்மன் சர்வீஸ் தான் நேச்சர் ஆஃப் பர்த் கம்பெனி பீங் அ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி கேன் ஓன் த ப்ராப்பர்ட்டி ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ரைஸ் லோன்ஸ் இன்கர் லைப்ரட்டிஸ் என்ட்ரி டு த கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஈவன் மெம்பர்ஸ் கேன் கான்ட்ராக்ட் வித் த கம்பெனி கரெக்டா இட் கேன் டூ எவ்ரி திங் விச் எனி நேச்சுரல் பர்சன் கேன் டூ எக்ஸப்ட் டு பி சென்ட் டு ஜெயில் கம்பெனி ஜெயிலுக்கு அனுப்ப முடியாது கம்பெனிக்காக அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற டேரக்டர்ஸோ ஆத்தரைஸ் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போகலாம் இட் கே நாட் டேக் ஓத் ஏன்னா நேச்சுரல் பர்சன் தான் அந்த இது எடுக்க முடியும் ஓகே மேரி ஆர் ப்ராக்டிஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் ஸோ கம்பெனி எப்படி மேரி பண்ணிக்க முடியும் ஐ டெல் யூ கம்பெனி கேன் ஆல்சோ கெட் மேரிடு அது பேர் அமால் கமேஷன் என்ன பேர் என்ன பேர் அமால் கமேஷன் ரெண்டு கம்பெனியை ஒட்டுக்காக சேர்க்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் பேங்க்குன்னு ஒன்று செப்பரேட்டாக இருந்துச்சா எஸ்பிஐன்னு ஒன்று செப்பரேட்டாக இருந்துச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மெர்ச் பண்ணல டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் ஒன்று இருந்துச்சா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று இருந்துச்சா என்ன பண்ணிட்டாங்க மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க புரிஞ்சுதா இல்லையா இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா ஒன்றால் என்னாச்சு மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு மெர்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஒன்னாயிடுச்சு கரெக்டாக கலந்துடுச்சு ஓகே ஸோ கம்பெனியோட மேரேஜ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அமால் கமிஷன் இல்லைனா டேக் ஓவர்னு சொல்லுவாங்க டேக் ஓவர்னா தூக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணுறது அமால் கமிஷனாக விருப்பப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணுறது சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு நீங்கள் பாட்டு எதாவது எழுதி எழுதி வச்சிடாதீங்க சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்ன As a company is an artificial person, it can only, it can act only through some human agency. So, who will sign? Directors or authorized person will sign. But, they will sign the same thing. They will sign the same thing. They will sign the same thing. Now, if you are working with a company, they will sign the same thing. If you are working with a bank, why do you sign the same thing? But, if you sign the same thing, why do you sign the same thing? If you sign the same thing, why do you sign the same thing? என்னம்மா சோகமாக இருக்கியா காசு வேணுமா அப்படின்ட்டு லோன் கொடுத்துட்டாரு அது ஓகே அது ஒரு யூஸாக இல்லை சோகமாக இல்லை சார் ஓகே சின்னையா சொல்கிறான் சார் நான் ஒரு தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா ஒரு கடை வச்சுருக்காரு அதை வந்துட்டு பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகணும் ரெண்டு மாடிக்கு மேத்தம் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே தம்பி ஓகே நீ இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கியே இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கியே இந்த அப்போ ஒரு இருபது கோடி வச்சுக்கோ சார் என்னால் இருபது கோடிலாம் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது நான் யார் ரிட்டர்ன் பண்ண சொன்னா வச்சுக்கோ ஓகே வட்டி மட்டும் கட்டு அப்படின்னு போற வரவனுக்கெல்லாம் கொடுத்தாரு லோனு யார் ராணா கபூர் என்னவோ அவரோட சொந்த காசை கொடுத்த மாதிரி கொடுத்ததெல்லாம் யார் காசு டெபாசிட்டரோட காசு இன்னைக்கு அவன் தலையில் தொண்ணு போட்டு உட்காந்துருக்கான் பாவம் இது தேவையில்லாமல் இப்போ கவர்மெண்ட் உள்ளே வருது சி எக்கனாமி நாசமாக போனது காரணம் யார் இந்த மாதிரி கண்ணாப்பினால லோன் கொடுத்த பேங்க்ஸு இப்படி இஷ்டத்துக்கு லோன் வாங்கி என்ன பண்ணுவான் கண்ணாப்பினால செலவழிப்பான் இன்னைக்கு சின்ன கிட்ட இருபது ரூபா கூட்டி கொடுத்து பாரேன் காலி பண்ணிவிடுவான் இருபது ரூபா கொடுத்து பாருங்க பத்திரமா வச்சுப்பான் ஏன்னா இருபது ரூபா வச்சுருந்தா ஐயோ செலவு பண்ணக்கூடாது ஐயோ செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கும் இருபது கோடி கொடுத்தா அதான் இருபது கோடி இருக்கே அதான் இருபது கோடி இருக்கே புரிஞ்சா இல்லையா ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு கொடுக்குற டைம் மாதிரி தான் அதான் மூணு மாதம் இருக்கே அதான் ரெண்டு மாதம் இருக்கே அதான் பதினஞ்சு நாள் இருக்கே ஓகே படிக்கிற நேரத்துலலாம் எதுவானும் பண்ண வேண்டியது அப்புறம் கெட்ட வந்துடும் எக்ஸாமுக்கு கடவுளை கடவுளை கூட எக்ஸாம் தள்ளி போகணும் கொரோனா வைரஸ் சென்னைக்கு வந்துடணும் எக்ஸாம் தள்ளி போகணும் இப்படின்லாம் நீங்கள் வேண்டிக்கிட்டா கொரோனா வைரஸ் வந்துடும் ஓகே அது உங்களுக்கு எப்படி வேண்டுதெல்லாம் அங்கே வரைக்கும் இருக்கணும் இங்கே வரக்க
எப்படி எப்படி வேண்டிக்கணும்னா படிக்கிறதுக்கான ஆர்வத்தை கூட ஆண்டவான் வேண்டிக்கணும் நான் படிப்பேன் அந்த படிப்புக்கிறதான சூழ்நிலை சூ சூழ்நிலையை கொடு அந்த சுச்சுவேஷனை கொடு அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸை கொடு நான் படிக்கணுன்ற சர்க்கம்ஸ்டான்ஸை கொடு ஓகே நான் படிக்கும் போது பக்கத்தில் எவனோ ஒருத்தன் வந்து வெறுப்பேற்றக்கூடாது ஏ வரியா கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளை அடித்தால் படம் நல்லா இருக்கான் வரியா போகலாம் அப்படின்ட்டு எவனும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் என்ன ஆகும் அதுதான் தோணும் நமக்கு பாப்பா துல்கர் சர்மா என்ன பண்ணுறக்கான்னு பார்க்கலாம் ஏ அந்த ரக்ஷன் செம்ம காமெடி பண்ணியிருக்கான் ஐயா இதுதான் சொன்னால் பார்க்கணும்னு தோணுமா தோணாதா அப்படிலாம் தோன்ற மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் நமக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு வேண்டிங்க சார் சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது நிறைய நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே சார் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இனிமேல் யாரும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சர்க்கம் சந்தேஷம் வரக்கூடாது ஏ நான் இப்போ நான் படிச்சிட்டேன் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாமா சொல்லி பார்க்கலாம் வரியா அப்படின்னு கேட்குறவங்க கூட தான் நமக்கு செட்டு சேரணும் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு தான் நமக்கு அமையணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிங்க ஸோ நீங்களாம் படிச்சுடுவீங்க ஆனால் அதை படிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை உங்களுக்கு வரணும் ஒரு நல்ல டீச்சர் வரணும் சார் என்னை குட்டு குட்டு குற்ற அளவுக்கு ஒரு டீச்சர் வரணும் சார் என்னை திட்டுங்க சார் ஓகே நான் படிக்கலன்னா என்னை ஏனு கேளுங்க சார் எனக்கு டெஸ்ட்டு வச்சு கரெக்ஷன் பண்ணி என்னை திட்டுங்க சார் அப்போயாவது நான் படிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்கூலில் என்னை அப்படியே வளர்த்துட்டாங்க சார் நானாலாம் படிக்க மாட்டேன் சார் யாராவது என்னை திட்டினா தான் சார் படிப்பேன் ஓகே என்னை யாராவது ஒருத்தர் குத்திக்கிட்டே இருக்கணும் சார் அப்படிப்பட்ட டீச்சர் வரணும் சார் நீங்கள் வேண்டிக்கணும் மேபி நீங்கள் வேண்டி இருந்திருப்பீங்க அதனால் நான் வந்திருப்பேன் நான் வந்து கண்ணா கண்ணியெல்லாம் சொல்கிறதே இல்லை ஓகே தலையிலே கொட்டு ஓகே அப்போ தான் நீங்கள் படிப்பீங்க அட்லீஸ்ட்டு என் சப்ஜெக்டாவது படிச்சுருங்க என் சப்ஜெக்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் ஃபெயில் ஆக மாட்டாங்க லால எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் ஃபெயில் ஆக மாட்டாங்க ஃபெயில் ஆகிறதெல்லாம் இதில் ஆவான் ஒன்று மேக்ஸ் ஆவான் அப்படி இல்லைனா அக்கௌண்ட்ஸில் ஆவான் லால ஃபெயில் ஆனால் அதோட அசிங்கம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் இந்திரா ஆகக்கூடாது ஏன்னா போன ஒரு பேப்பர் ரொம்ப டஃப்பு இந்திரா பேப்பர்லாம் டஃப்லாம் வராது சரியா ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க இந்திரா எதில் படிக்கணும் நல்லா மேக்ஸ் படிக்கணும் எக்கனாமிக்ஸில் எண்பது மார்க் எடுக்கணும் சரியா அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் லா ஒரு அறுபது மார்க்காவது எடுக்கணும் மேக்ஸில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது மார்க் மேலே எடுக்கணும் புரிஞ்சுதா இந்த மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் படிக்கணும் எக்கனாமிக்ஸில் எண்பது மார்க் கீழே எடுத்தாலே அசிங்கம் ஓகே எண்பது மார்க் எண்பது மார்க் டார்கெட் என்ன இருக்கிறதுல அந்த மொத்த இன்ஸ்டியூட் இது முடியும் ஸ்கேனரை முடிங்களா இன்ஸ்டியூட்டர் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக படிச்சுப்பிட்டு ஸ்கேனர் அடித்து தம்சம் பண்ணுங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு வார வாரம் ஒரு ரெண்டு சாப்டர் தூக்கி போடுங்க என்ன இருக்குது என்ன டைம் ஆக போகுது உட்காந்து நீங்களே அட்டிங்க புக்கில் ஆன்சர் பார்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அடிச்சுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பார்க்கணும் ஓகே பென்சில் எடுத்துக்கங்க டிக்கெட் அடிங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிங்க அப்புறம் அடிச்சுடுங்க ஓகே திருப்பி அதை வச்சுன்னா அப்புறம் பார்க்கும்போது அதை தோணும் லைட்டாக டிக்கெட் அடிங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அடிக்க தேவையில்ல அடிச்சுட்டு நீங்கள் அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ஓகே டெய்லி சார் நான் வந்து வேறு எந்த டெஸ்ட்டும் இல்லையா அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் படிங்க மேக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மேக்ஸ் மேக்ஸில் தான் உங்களுக்கு போகும் ஸோ மேக்ஸ்லாம் ஃபேக்கல்ட்டி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க ஒரு சின்ன டாபிக் எடுத்து நீங்களே ஃபஸ்ட்டு போட்டு பாருங்கள் எங்கே மிஸ் ஆகுது எல்லோரும் ஏதோ நோட்ஸ் வச்சுருப்பீங்க கையில் அந்த நோட்ஸ் எடுத்து நீங்களே போட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேனர் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் எங்கே மிஸ் ஆகுதுன்றத பாருங்கள் இந்த தடவை நம்ம தோக்கக்கூடாது போன தடவை ஸ்ட்ராட்டஜியில் ஏதோ சொதப்பிச்சு இந்த தடவை சொதப்பக்கூடாது ஸ்ட்ராட்டஜி தான் முக்கியம் எதுவாக இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஓகே பிளான் ஒரு டேவை ஏந்தோடனே பிளான் பண்ணணும் இந்த டே எப்படி போகணும் நடக்குது நடக்கலன்றது வேறு விஷயம் நீ தொடர்ந்து பிளான் போட்டே இரு அது நடக்கவே நடக்காது அதை பற்றி கவலவே படாத ஒரு நாள் இல்லைனா ஒரு நாள் எல்லாமே ஒன்று கை கூடி வரும் அன்றைக்கி நடக்கும் எல்லாமே ஆனால் பிளான் போடுறது நீ பாட்டாத காலையில் கிளாஸுக்கு போகிறோம் ஏழுலேருந்து ஒம்பது கிளாஸ் அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம் ஒம்பதுலேருந்து ஒம்பதரை பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்புறம் விமல் சாரோ மேப்பன் சாரோ வந்துடுவாங்க இங்கிலீஷ் கிளாஸ் அது ஒரு மணி வரைக்கும் போகும் முடிச்சதுக்கப்புறம் லன்ச் சாப்பிட்றோம் லன்ச் சாப்பிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தூங்குறோம் தூங்கி என்ன ஃப்ரெஷ் ஆகிடுவோம் ஃப்ரெஷ் ஆனதுக்கப்புறம் கம்பெனி சாப்பிட்டு எடுக்கிறோம் படி படின்னு படிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுதா எதுவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் பிளான் பண்ணணும் பிளான் நடக்குதுன்றது வேறு விஷயம் பிளான் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த என்ன காமன் சீல் காமன் சீல்ன்றது இனிமே ஆப்ஷனல்மா முன்னாடி மேண்டேட்ரியாக இருந்துச்சு எப்போ வரைக்கும் மேண்டேட்ரியாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் மேண்டேட்ரியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதை தூக்கிட்டாங்க
ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் மெம்பர்ஸும் கம்பெனியும் வேறு வேறு எப்போ சார் அதை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க சில டைம் அதை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க முதல் கான்ட்ராக்டை ஒயிலேட் பண்ணுறதுக்குனே கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது என்னது கான்ட்ராக்டை ஒயிலேட் பண்ணுறதுக்குனே திருட்டு தண்ணோம் பேசிக்காக இப்போது கில்ஃபர்ட் மோட்டர் கம்பெனி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சு அதில் ஒரு ஆள் ஹார்னு ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணான் அந்த கம்பெனியில் நல்ல ஒரு மெக்கானிக் மாவன் ஓகே அது ஒரு சர்வீஸ் கார் சர்வீஸ் விட்ற கம்பெனி வச்சுக்கோங்க அது நல்ல மெக்கானிக் அப்போது அவன்கிட்ட சொல்கிறாங்க தம்பி நீ வேலையை விட்டு போகிறீன்னா நீ இந்த ஏரியாவில் கடையை ஓப்பன் பண்ணாத அவர் வந்து வேலையை விட்டு போகிறான்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு இந்த ஏலை இந்த ஏரியாவில் கடை ஓப்பன் பண்ணாத வேறு எங்கேயாவது போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா அவருக்கு சன்மானமும் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாத வேறு எங்கேயாவது போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சன்மானம் ஒரு லட்சம் கொடுக்குறாங்க இந்த பையன் நேராக போய் அட்வொகேட்டை பார்க்குறான் சார் நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் ஆனால் வந்துட்டு என் ஓனர் சொன்னார் இங்கே ஆரம்பிக்காத வேறு எங்கேயா போய் ஆரம்பினார் உடனே அந்த அட்வகேட் சொல்கிறான் உனக்கு கஸ்டமர்ஸ் எங்கே அதிகம் இந்த ஏரியாவில் தான் சார் அதிகம் அப்போ இங்கே ஏரியா ஆரம்பிக்காமல் வேறு எங்கேயா போய் ஆரம்பித்தா உனக்கு யார் வருவா ஆமாம் சார் ஆனால் என் என்னோடய ஓனர் அப்படி தான் சொன்னார் அவர்கிட்ட தான் நான் இவ்வளோ தொழில் கற்றுக்கிட்டேன் அதை பற்றி கவலைப்படாதரா அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கியா ஆமாம் சார் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டேன் அப்போ தான் இந்த ஒரு லட்சம் கொடுத்தார் எனக்கு அந்த அட்வொகேட் வந்து சொல்கிறான் நீ வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிடா ஓகே கம்பெனியில் நீ ஒரு எம்ப்ளாயி ஆகிக்கும் நீ இப்போது அந்த கம்பெனியோட ஓனர் கிடையாது கம்பெனி வேற நீ வேற நீ யார் ஜஸ்ட்டா ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் ஹோல்டர் எம்ப்ளாய் ஷேர் ஹோல்டர் வேற எம்ப்ளாயி வேறு ஸோ நீ வேற அந்த கம்பெனி வேறையா ஸோ இப்போ தொழிலை யார் செய்ய போகிறாங்க கம்பெனி செய்ய போகுது காரை சர்வீஸ் கொடுத்தா பில் யார் போட போகிறாங்க கம்பெனி போட போகுது நீ போட போகிறது இல்லை ஓகே கம்பெனி போட போகுது நீ என்ன பண்ணுற அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற உன் ஓனர் என்ன சொன்னார் நீ எனக்கு போட்டியா தொழில் பண்ணக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னார் போட்டி யார் பண்ணுது கம்பெனி தானே பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தான் நம்ம பயிலும் ஐ நல்லா இருக்கேன்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தான் அந்த கில்ஃபர்ட் மோட்டர் கம்பெனி என்ன பண்ணுச்சு கேஸ் போட்டுருச்சு ஓகே என்னடா இப்படி பண்ணுறீங்க கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு செப்பரேட் லீகன்ட்டி இருக்குமா இருக்காதா இப்போது நீ கம்பெனி ஆரம்பித்ததே எதுக்காக இந்த கான்ட்ராக்டை ஓயிலேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வென் யூ டூ அ ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் பை யூசிங் த கம்பெனி நேம் யூ வில் டோன்ட் ஹாவ் அ செப்பரேட் லீகன் யூ வில் லிஃப்ட் தி கார்பரேட் வீல் அந்த திரையை தூக்கிடுவோம் Come on, tell me, what circumstances? Number one, breach of, breach of contract. Next, number two. Now, the company, the company is the cost of the company tax. The members are the cost of the tax. What do you do with the name of the members? What do you do with the name of the company? What do you do with the name of the company? What do you do with the name of the company? What do you do with the name of the company? கம்பெனியும் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க இவங்களும் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க மாற்றி விட்ருவாங்க காசை அப்படியே மாற்றி விட்டுட்டு இந்த பினாமி மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க கம்பெனியை கட்சியில் அவங்களும் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க கம்பெனியும் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டாங்க இது வந்து தின்ஷா மெனர்ஜி பெட்டிட்டுன்னு கேஸ் என்ன பேஸ் தின்ஷா மெனர்ஜி பெட்டிட் அப்படின்னா என்னென்னா டேக்ஸ் சேவேஷன் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் சேவேஷன் இன்றைக்கி டீமோண்டேஷன்லாம் பண்ணி நிறையா பினாமி கம்பெனி பிடிச்சிட்டோம் ஷெல் கம்பெனி பிடிச்சிட்டோன்றாங்கல்ல அதெல்லாம் இது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற காசை கம்பெனிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி விட்டு அவனும் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டான் நம்மளும் டேக்ஸ் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டோம் அந்த மாதிரி திருத்துத்தனம்னு நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க சரியா அது என்னது என்ன கேஸில் அது தின்ஷா மெனர்ஜி பெட்டிட் சரியா அடுத்தது இந்த சிட் ஃபண்ட் நடத்தி சுட்டுன்னு போவாங்க தெரியுமா காசு எல்லாத்தையும் கேட்டால் நானும் நடத்தினேன் கம்பெனி தான் நடத்துச்சு கம்பெனிட்ட போய் கேளுவாங்க கரெக்டாக இல்லையா இந்த விஜய் கூட ஒரு படத்தில் சிட் ஃபண்டில் காசு போட்டே மாறுவானே எதுவும் படம் அது ஆ வேலாயுதம் அப்போ வந்து எல்லோரும் போய் அழுவாங்க அந்த காசு போட்டவங்கன்னா அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க கம்பெனி நடத்துனது வேறு யாரோ அப்படின்வாங்கல்ல ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ கிருஷ்ணானு ஒரு கம்பெனி நடத்துனா வச்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் கிருஷ்ணானு மூஞ்சி நம்பி சித்ரா தேவி பிரியா ஓகே அந்த கம்பெனி பார்த்துருக்கியா ஓகே மங்களம் சிட் ஃபண்ட்ஸ் அதில் தே வில் லிஃப்ட் த செப்பரேட் லீக் ரெண்டிட்டி கரெக்டாக ஆனால் மற்ற கேஸ்லாம் தே வில் நாட் லிஃப்ட் த செப்பரேட் லீக் ரெண்டிட்டி ஸோ வென் தி யூ டூ ஃப்ராட் வி வில் லிஃப்ட் தி செப்பரேட் லீக் ரெண்டிட்டி கில்ஃபர்ட் சாரி அப்போ என்ன அப்போ என்ன கலகர் வசஸ் ஜெர்மானியா புர்வரிஸ் ஜெர் கலகர் வசஸ் ஜெர்மானியா புர்வரிஸ் அதில் என்ன நினச்சி நான் சொல்கிறதெல்லாம் இதில் இருக்கா இல்லையா தின்ஷா இருக்குல்லடா ஓகேடா கில்ஃபர்ட் இருக்கா கலகர் இல்லையா ஓகே ஃப்ராடுக்கு வந
திடீர்னு வார் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ கார்கில் வார்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது ரெண்டு பேரும் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அப்போது பாகிஸ்தான்காரன் இங்கே வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தான் அப்படின்னா நார்மலாக அது என்ன கம்பெனி பாகிஸ்தான்காரன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தா இந்தியன் கம்பெனியில் பாகிஸ்தான்காரன் இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ இதில் ரிஜிஸ்டர் இருக்கும் அந்த கம்பெனி அப்போ அது என்ன கம்பெனி கரெக்டாக இல்லையா பாகிஸ்தான்காரன் பாகிஸ்தான்லேயே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த அதுக்கு ஒரு பிரான்ச் மட்டும் இந்தியாவில் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது என்னது அப்போ அது ஃபாரின் கம்பெனி என்ன எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் கராச்சின்ற ஊர் எந்த ஊர்மா கராச்சி பிஸ்கெட்டுன்றது எங்கேம்மா இருக்குது ஸ்டூபிட் ஃபோலோ ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் கராச்சி பிஸ்கெட்ஸ்ன்றது ஹைதராபாத் கம்பெனி கராச்சி எங்கே இருக்குது புரிஞ்சுதா இல்லையா கராச்சி பிஸ்கெட் சாப்பிட்ருக்கே சாப்பிட்றது இல்லையா அதனால தான் உனக்கு தெரில ஹைதராபாத்துக்கு போனால் கராச்சி பிஸ்கெட் வாங்காமல் வரவே மாட்டாங்க அவ்வளோ ஃபேமஸான ஒரு கடை ஒரு பிஸ்கெட் கடை ஓகே ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது எல்லாருமே அந்த பிஸ்கெட் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் இங்கே வந்தாங்கன்னா சொல்கிறேன் நான் அவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸான கடை காஸ்ட்லியும் கூட சரியா ஆனால் கராச்சி பேக்கரி அது பேர் கராச்சின்றது பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஆனால் கம்பெனி நடத்துறது யார் ஓகே இந்தியாவில் நடத்தின்னு இருக்காங்க அப்போ அது என்ன கம்பெனி கென் யூ பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு வேலை ஒரு பாகிஸ்தான்காரன் இந்தியாவில் வந்து கம்பெனி சரி சுந்தர் பிச்சை ஓகே இந்தியனா இல்லைனா அமெரிக்கனா அமெரிக்கன் யார் சொன்னால் அவர் இந்தியன்ட்டு அவருக்கு பாஸ்போர்ட் என்றைக்கும் அமெரிக்காவில் கொடுத்துட்ருப்பாங்க நேஷ்னாலிட்டி மாறிடுச்சு விஜய் மாலியா இந்தியனா இங்கிலாண்டுக்காரனா இங்கிலாண்டுக்காரன் விஜய் மாலியா இந்தியன் கிடையாது ஏன்னா ஏன் அவங்க பாஸ்போர்ட்டை சரண்டர் பண்ணி நேஷ்னாலிட்டியை மாற்றிட்டாங்க அக்ஷய்குமார் ஆக்டர் அக்ஷய்குமார் தெரியுமா ஹிந்தி மூவிலாம் நடிப்பார் இந்த நல்லா பேட்ரியாட்டிக் மூவிலாம் நடிப்பார் அவர் எந்த ஊர் சிட்டிசன் அவர் கெனடன் சிட்டிசன் என்னது கெனடியன் சிட்டிசன் அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் ஏமாந்துன்னு இருக்குமா அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் இந்தியன் சிட்டிசன் என்றைக்குமே சொன்னது இல்லையாடான்றாரு நான் சொன்னேன்னா சொன்னதே இல்லையே இப்போது ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணு கூட நல்லா பழகுவோம் நம்ம என்ன நினச்சிப்போம் அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி பழகிறாங்கன்னு நினச்சிப்போம் அப்படி நம்ம தான் நினச்சிக்கிறோம் அவன் அப்படி நினச்சதே இல்லையே பத்து வருஷம் கழிச்சு அவங்க கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க டேய் நீங்கள்லாம் அண்ணன் தங்கச்சியாக பழகலையா நீங்களாம் நினச்சிட்டா நான் நடா பண்ண முடியும்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி அக்ஷய் குமார் என்றைக்குமே அவர் இந்தியன் சிட்டிசன் சொன்னதே இல்லையே நம்மளாம் அவர் பேட்ரியாட்டிக் மூவி நடிக்கிறது நடிக்கிறதுன்றது அவரோட ஓகே இப்போது நம்பியாருன்றவர் வில்லன் கேரக்டராகவே நடிப்பார் அவரை மாதிரி சாமி யாராலையும் கும்பிட முடியாது ஓகே சாவர் வரைக்கும் மலைக்கு போயிருந்தார் வருஷா வருஷம் மாலை போட்டு மலைக்கு போட்டு அவ்வளோ இது பண்ணுவார் செம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஆனால் கேரக்டர் எப்படி நடிப்பார் புரிஞ்சுதா இல்லையா சில பேர் சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க ஆனால் அவங்க லைஃப்பில் அவங்க சிகரெட்டே பிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் நடிப்பு அது மாதிரி சில பேர் ஹீரோவே நடிப்பாங்க ஆனால் வாழ்க்கையில் பர நம்பர் ஒன் வில்லனாக இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே என்னது ஜஸ்ட்டு ஒரு இது தான் என்ன ஆமாம் பாகிஸ்தான்காரன் இந்தியாவுக்கு வந்து கம்பெனி ஆரம்பித்தா அது இந்தியன் கம்பெனியா பாகிஸ்தான் கம்பெனியா ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட் இந்தியன் கம்பெனியா வெளிநாட்டு கம்பெனியா ஸ்டூபிட் ஃபாலோ இந்தியன் கம்பெனி ஏன்னா அது இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சா இல்லையா பெப்சிகோ இந்தியா லிமிடெட் இந்தியன் கம்பெனியா ஃபாரின் கம்பெனியா டே இந்தியன் கம்பெனிடா ஸ்டூபிட் ஃபாலோ இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கனா இந்தியன் கம்பெனி சொல்லியிருக்கானா இல்லையா சார் அப்போது எல்லாமே இந்தியன் கம்பெனியா நிசான் ஒரு கட்டத்தில் ரிஜிஸ்டர் இருக்குது அந்த கம்பெனி ஒரு கட்டத்தில் தான் நம்மளோட கம்பெனி நடக்குது நம்ம தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க நிப்பான் பெயிண்ட் சார் அப்போ எல்லாமே இந்தியன் கம்பெனின்றீங்களா நீங்கள் இப்போ ஃபாரின் கம்பெனியே கிடையாதா ஃபாரினை ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் மட்டும் பண்ணால் தான் அது ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியன் ஆக்டிக்கலியே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது என்னது இந்தியன் கம்பெனி இந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட் இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இந்தியன் பங்கு சந்தையில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அது ஃபாரின் கம்பெனின்னு சொல்கிறோமே சார் ஓனர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபாரினாக இருப்பாங்க நீ தானே செப்பரேட் லீக் என்ன எப்படி படிக்கிற ஓனர் வேறு கம்பெனி வேறு தானே கம்பெனி எங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ஓனரை பற்றி ஏன் கவலைப்படுற கவலையே படாத புரிஞ்சுதா இல்லையா இவ்வளோதான் சிம்பிள் பெப்சி லேஸ் சிப்ஸு புரிஞ்சுதா இல்லையா சம்டைம்ஸ் மேட் இன் ஜப்பான்னு போட்டிருக்கோம் அதனால் அது ஜப்பான் கம்பெனி ஆகிடாது மேட் இன் ச
எங்கே உருவாக்குறாங்க சைனாவில் உருவாக்குறாங்க ஆனால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா புரிஞ்சுதா இல்லையா ப்ராடக்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா ஆனால் உருவானது ஸோ எது வேணால் இருக்கலாம் எங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்குன்றது தான் கணக்கு அதே ஐஃபோன் நாளைக்கு இந்தியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்தியன் கம்பெனி ஆகிடும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ எங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்றதான் விஷயம் சார் இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டரே பண்ணல வெறும் இங்கே பிஸ்னஸ் மட்டும் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஃபாரின் கம்பெனி ஸோ நிப்பான் பாயிண்ட் இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களான்னு ஃபஸ்ட் என்ன கேட்கணும் சார் அது இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்களா இந்தியன் கம்பெனி சார்க்கில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்களா ஆமாம் அப்போ அது என்ன கம்பெனி புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட்டு நேம்னால ஒரு கம்பெனி ஃபாரினாக இந்தியானா கேட்டுறாங்க அது அபத்தம் நீங்கள் அது என்ன கேட்கணும் அடுத்த விஷயம் புரிஞ்சுதா இல்லையா சி ஹிந்துஸ்தான் இந்தியா அப்படின்றதுனால மட்டுமே நீ ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர முடியாது ஓகே அதே மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறையா ஜப்பனீஸ் கம்பெனி இருக்கா இந்தியாவில் கொமத்சு அந்த ஜேசிபிலாம் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஒன்று கொமத்சுன்னு ஒன்று இருக்குது கொமத்சு அதே மாதிரி இந்த தூக்குறது இறக்கிறதுலாம் இருக்குது அது இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க சென்னையில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இருக்குது ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்போ அது என்ன கம்பெனி அவங்களோட எல்லா ஷேரோடய ஷேராக இருப்பாங்க ஜப்பான்காரங்களாக இருப்பாங்க அதை பற்றி நீ ஏன் கவலை போடுறேன் நான் சரி அதை பற்றி எப்போ நீ கவலை பண்ணணும்னா ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் வார் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அதை கவலை பண்ணணும் ட்ரேடிங் வித் எனிமி கண்ட்ரி தி வில் லிஃப்ட் தி கார்பரேட் வில் அதுதான் இந்த டெய்ம்லர் வெர்சஸ் கான்டினென்டல் ரப்பர் டயர் ஒரு ஜெர்மன்காரன் இங்கிலாண்டில் வந்து கம்பெனி ஆரம்பித்தான் ஜெர்மன்காரன் யார் மெர்சிலஸ் பென்ஸு மெர்சிலஸ் பென்ஸோட கம்பெனி பேர் என்ன டெய்ம்லர்னு பேர் என்ன பேர் மெர்சிலஸ் பென்ஸோட பேர் என்ன இப்போ பென்ஸ்ன்றது என்னது பிராண்டு புரிஞ்சுதா இல்லையா மேரிகோல்டு பிராண்டு பிரிட்டானியா கம்பெனி மில்கி பிக்கீஸ் பிராண்டு பிரிட்டானியா கம்பெனி மெர்சிலஸ் பென்ஸு ஓனர் டைம்லர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இங்கிலாண்டுக்கு போகிறாங்க ஒரு கம்பெனி போடுறாங்க இங்கிலாண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க இங்கிலாந்து சட்ட திக்கிட்ட உட்பட்டு ஒரு கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு டயர் தேவைப்படுதா டயரில் உங்களுக்கு என்ன டயர் ஃபேமஸ்ஸு நம்ம ஊரில் எம்ஆர்எஃப்டா இந்தியாவில் எம்ஆர்எஃப் ஃபேமஸ்ஸு வெளிநாட்டில் அந்த ஊரில் காண்டினென்டல் டயர் ஃபேமஸ்ஸு அந்த டயரை வாங்கி போடுறாங்க உங்களுக்கு நிறையா டயர் இருக்குல்ல ஜேகே டயரு பிரிட்ஜ் ஸ்டோன் டயரு மிஷிலின் டயரு ஓகே சியட் சியட்லாம் வந்து மொக்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டிவிஎஸ் டயர்லாம் வந்துருக்குல்ல அந்த ஊரில் என்ன டயர் ஃபேமஸாக காண்டினென்டல் டயர் ஃபேமஸாக ஐ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் காண்டினென்டலில் அது மாதிரி நோ அந்த டயர் கம்பெனி கூட கான்ட்ராக்ட் போட்டு டயர் ஓட்டிக்கிறாங்க அதாவது காருக்கு டயர் வேணும்ல திடீர்னு லண்டன் பிரிட்டனுக்கும் ஜெர்மனுக்கும் சண்டை வேர்ல்டு வார் வந்துருச்சு இப்போது இனிமேல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிரிட்டன் கம்பெனி தான் பிரிட்டனில் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஜெர்மன் கம்பெனி பிரிட்டனில் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது ஹிட்லர் சண்டை வந்துச்சா இல்லையா ஹிட்லர் யார் ஜெர்மன் கரெக்ட் ஞாபகம் இருக்கா ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்பீங்களே ஹிஸ்ட்ரினா வரலாறு தானே கணினோம் அப்போது சண்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தி லிஃப்ட் தி கார்பரேட் வீல் நீ எல்லாம் ஜெர்மன் காரன்றாங்க உடனே அதை சொல்கிறாங்க ஏ கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் அந்த ஊர் தானடா என்னடா நீ ஜெர்மன் ட்ரை பண்ணி அப்படின்னு யார் கேட்குறாங்க டைம்லர் கம்பெனி கேட்குது இப்போ சொல் இப்போ அது பிரிட்டன் கம்பெனியா ஜெர்மன் கம்பெனியா ஸோ லாங் தெர் இஸ் நோ வார் இட் இஸ் அ பிரிட்டன் கம்பெனி இஃப் தெர் இஸ் வார் வி வில் லிஃப்ட் தி கார்பரேட் அண்ட் வில் சி ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் திஸ் புரிஞ்சு நான் சொல்கிறது ஸோ வார் வராத வரைக்கும் செப்பரேட் லிகனிட்டி இருக்கும் வார் வந்தால் செப்பரேட் லிகனிட்டியை எடுத்துடுவாங்க தி வில் சி ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் தட் கம்பெனி புரிஞ்சுதா இல்லையா அதான் அந்த பாயிண்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ சொல்லி கொடுத்துட்டேன் டேக்ஸ் ஏவேஷன் ரெவன்யூனால் டேக்ஸ்னு அர்த்தம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூனால் டேக்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அவாய்ட் லீகல் அப்ளிகேஷன் ஆ இது சொல்கிறேன் இப்போது சந்தோஷம் வந்து ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறோம் சரியா அந்த கம்பெனியில் ஒரு அறுபது பேர் வேலை பார்க்குறாங்க திடீர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் இந்தியாவில் போனஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று வருது அப்புறம் பிஎஃப் ஆக்ட்னு ஒன்று வருது இப்போ சந்தோஷுக்கு எம்ப்ளாயிஸுக்கெல்லாம் உழைச்சா சேலரி கொடுப்பாங்க கரெக்டாக பன்னெண்டு மாதம் உழைச்சா எவ்வளோ மாதம் சேலரி கொடுக்கணும் பன்னெண்டு மாதம் சேலரி தானே கொடுக்கணும் ஆஸ் பர் போனஸ் ஆக்டு உனக்கு ஒரு மாதம் எக்ஸ்ட்ராவாக போனஸ் கொடுக்கணுமா உங்கள் அப்பாவுக்கு தீபாவளி போனஸ்னு ஒன்று வருமா தீபாவளி போனஸ் ஒன்று வருமா வராதா சில டைம் தீபாவளி போனஸ் கொடுப்பாங்க சில டைம் பொங்கல் போனஸ் கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா ஓகே இப்போது நீ ஒரு ஓனராக
சேலரியோட நான் எக்ஸ்ட்ராவாக உனக்காக கவர்மெண்ட்டில் கட்டணும் அதுக்கப்புறம் நீ ரிட்டையர் ஆகும்போது அந்த காசு உனக்கு வரும் உனக்காக யார் கட்ட போகிறா நான் பன்னெண்டு பர்சன்ட் கட்ட போகிறேன் எவ்வளோ பேர் நான் இருபது பேருக்கு மேலே ஒரு கம்பெனியில் இருந்தால் இந்த போனஸ்ஸு பிஎஃப்லாம் வந்துடும் ஸோ நம்ம பையன் யார் சந்தோஷ் திறமையாக என்ன பண்ணுறான் ஒரே கம்பெனி நாலு கம்பெனியாக ஸ்பெட் பண்ணிட்டான் ஒரு ஒரு கம்பெனிலையும் பதினஞ்சு பேர் போட்டான் போட்டுட்டு ஆ நீ அந்த கம்பெனி நீ இந்த கம்பெனி இவங்களுக்கு இதெல்லாம் பற்றி தெரியாது இல்லை ஏன் ஓனர் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பற்றி தெரியாது எல்லாருமே எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரே இடத்துல தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் நாலு டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனியில் சேலரி வாங்குறாங்க ஓகே ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஏன்ற கம்பெனி ஒரு பதினஞ்சு பேர் கீன்ற கம்பெனி ஒரு பதினஞ்சு சீன்ற கம்பெனி ஒரு பதி எப்படியோ சேலரி வருது அவங்களுக்கு பற்றி பிரச்சனை இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் பிஎஃப் இன்ஸ்பெக்டர் வராது இவங்களாம் ஏன் பிஎஃப் பிடிக்கல இவங்களாம் என் போனஸ் போனஸ் கொடுக்கணும்னு கேட்குறாரு அப்போ சந்தோஷம் சொல்கிறாங்க என்ன சார் இதை கூட தெரியாமல் அவங்களாம் வேறு வேறு கம்பெனி ஏ எல்லாமே இதே இடத்துல தான் ஆப்ரேட் ஆகுது அது அப்படி அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் எங்கேயிருந்து வருது சேலரி எங்கேயிருந்து வருது எல்லாமே ஒரே பிஸ்னஸ் தான் என்ன பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் அப்படி தான் சார் இருக்கும் ஆனால் செப்பரேட் லிகனிட்டி சார் உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியும் சம்திங் கால் செப்பரேட் லிகனிட்டி ஏன்ற கம்பெனி வேறு சந்தோஷ் வேறு ப்ரீன்ற கம்பெனி வேறு சந்தோஷ் வேறு சீன்ற கம்பெனி வேறு சந்தோஷ் வேறு ஸோ இவங்கெல்லாம் அந்த கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களே தவிர எனக்காக ஒர்க் பண்ணல சார் இவங்களெல்லாம் இந்த ஷேர் ஹோல்டர்னு நான் தான் ஆனால் இந்த கம்பெனிலாம் வேறு வேறு பா உட்காந்து பாடம் நடத்துகிறான் சந்தோஷம் ஏன்னா என் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போயிருக்கான்ல செப்பரேட் லிகனிட்டி நடத்திருக்கோம்ல பாடம் நடத்துகிறான் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஐயோ யோ என்னடா இது பெரிய விலங்கமாக இருக்குது அவன் சொல்கிறது கரெக்ட் மாதிரியும் தெரியுது ஆனால் மனசில் தப்புன்னு தோணுது நேராக கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு கேஸ் போடுறாரு அப்போ கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஒரு லீகல் ஆப்ளிகேஷனை எவைடு பண்ணுறதுக்காகவே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தோணுச்சுன்னா அப்போது நாங்கள் செப்பரேட் லிகனிட்டியை லிஃப்ட் பண்ணிவிடுவோம் வென் யூ இன்கார்பரேட் அ கம்பெனி டு அவாய்ட் அ லீகல் ஆப்ளிகேஷன் ஓகே இந்த திருட்டுத்தனம் நல்ல நோக்கத்துக்காக பண்ணல ஒரு மொழ மாதிரியான நோக்கத்துக்காக தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்மா செப்பரேட் லிகனிட்டியை லிஃப்ட் பண்ணிவிடுவோம் கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்தது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சப்சிடரிஸ் டு ஆக்ட் ஆஸ் ஏஜெண்ட் சி இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் சும்மா சைடு நீங்கள் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் ஜவனஸ்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த கில்ஃபர் மோட்டர் கம்பெனி நல்லா ஞாபகம் இருக்கா அது என்னென்னு நினச்சிங்க நீங்கள் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிங்க இது பேர் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அடுத்தது என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன படித்தோம் ட்ரேடிங் வித் எனிமி கண்ட்ரி எனிமி ஆர் ஃப்ராட் இருக்குது பற்றியா அது வந்து ட்ரேடிங் வித் எனிமி கண்ட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது என்ன ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ டேக்ஸ் எவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த என்னது அவாய்ட் லீகல் ஆப்ளிகேஷன் சரியா நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் கம்பெனி போயிடலாம் கம்பெனியில் இன்கார்பரேட் பண்ணால் தான் கம்பெனி இன்கார்பரேட்டே பண்ணலனா அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் கம்பெனியை சும்மா நானும் சின்னையாக சந்தோஷமாக சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே ஆனால் நாங்கள் அதை ரிஜிஸ்டரே பண்ணல அப்போ அது என்னது அது ஒரு ஃபேமாக வச்சுக்கலாம் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் அது ஒரு அசோசியேஷனாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது கம்பெனி கிடையாது ரிஜிஸ்டர் ஆனால் மட்டும்தான் கம்பெனி அடுத்தது அந்த பேஸ் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ரிஜிஸ்டர்டு கம்பெனி ஸ்டாச்சரி கம்பெனி சார்டர்டு கம்பெனி இப்போது எல்லாமே ஒன்று தான் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ் டைமில் தான் சும்மா ஸ்டாச்சரி கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த சட்டம் சொல்லி வரும் ஓகே அதெல்லாம் ஸ்டாச்சரி கம்பெனி ராயல்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனிலாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் இப்போ கிடையாவே கிடையாது நமக்கு இப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் ரிஜிஸ்டர் கம்பெனி மட்டும் தான் மிச்சர்லேருந்து அடிச்சுருங்க தேவையே கிடையாது அடுத்தது பேஸ்ட் ஆன் லைபிலிட்டி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸு லிமிடெட் பை கேரண்டி அன்லிமிட்டட் கம்பெனி அன்லிமிடெட் கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்குது ஓகே லைபிலிட்டி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸு ஷேர்ஸில் டு த எக்ஸ்டெண்ட் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் கம்பெனியில் வி ஹாவ் பப்ளிக் கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனி கம்பெனி லிமிடெட் பை கேரண்டி கேரண்டி கம்பெனியில் ஷேர் இருக்கலாம் இல்லாமலையும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வெறும் ஷேர் மட்டும் இருக்கலாம் வெறும் கேரண்டி மட்டும் இருக்கலாம் ஷேர்ஸ் வித் கேரண்டியும் இருக்கலாம் புரிஞ்சுதா அது பப்ளிக்காகவும் இருக்கலாம் ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கலாம் அன்லிமிடெட் கம்பெனி அன்லிமிடெட் கம்பெனி வித் ஷேர் கேபிட்டல் அன்லிமிடெட் கம்பெனி வித்வுட் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படியும் இருக்கலாம் அப்படின்னா நடத்தோம் இப்பயும் காசு கொடுப்போம் கம்பெனி எடுத்து போடும்போதும் காசு கொடுப்போம் எப்போ கேட்டாலும் காசு கொடுப்போம் புரிஞ்சுதா இல்லையா இது வந்து அன்லிமிடெட் கம்பெனி வித்வுட்
ஸோ கம்பெனி லிமிடெட் பை ஷேர்ஸ்னா எந்த அமௌண்ட்டு லைபிள் இது அன்பெய்டு வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்க்கு லைபிள் கம்பெனி லிமிடெட் பை இப்போ கேரண்டின்னா என்ன லைபிள் At the time of winding up, in case if the assets of the company are not enough to satisfy the liability, then the guarantors will be liable to pay the amount to the extent of the amount guaranteed at the time of incorporation of the company. That's what I'm saying. Incorporate from the number of 100 rupees, I'm saying. If you have 30-40 rupees, what value is there? There is no value. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. நூறுரூவா தான் தரணும் சரியா நாங்கள் அண்ணிக்கு ஒரு பேச்சு இன்னைக்கு ஒரு பேச்சு பேச மாட்டோங்க நாங்கள் நூறுரூவா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ கேரண்டி கம்பெனிக்கும் ஷேர் கம்பெனிக்கும் என்ன தான் காமன் ஃபீச்சர் ரெண்டுமே லிமிடெட் லைபிலிட்டி ரெண்டுமே லிமிடெட் லைபிலிட்டி ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அது ஆரம்பத்துலேயும் கேட்பாங்க நடுவுலேயும் கேட்பாங்க முடிவுலேயும் கேட்பாங்க இது வைண்ட் பண்ண முடிவில் தான் கேட்க முடியும் ஓகே அந்த கம்பெனியில் ஷேரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஷேர் கேபிட்டல் கம்பெனியில் ஷேரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் கேரண்டி கம்பெனியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ண முடியாது நீ தான் அன்லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யுவர் லைப்ரரி இஸ் அன்லிமிடெட் யாரோட லைப்ரரி அன்லிமிடெட் ஷேரோட லைப்ரரி அன்லிமிடா கம்பெனியோட லைப்ரரி அன்லிமிடா ஷேரோட லைப்ரரி அன்லிமிடெட் சி கம்பெனிக்கு எப்போயுமே அன்லிமிடெட் தான் அப்போ வச்சுக்கோ லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனியுமே அன்லிமிடெட் தான் அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டியுமே அன்லிமிடெட் தான் அப்படின்னா அப்போ என்ன லிமிடெட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் லிமிடெட் அப்படின்னா பத்து ரூபா கொடுத்துட்டா அதுக்கு மேலே நீ கொடுக்க தேவையில்லை லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனியில் கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி பிஸ்னஸ் பண்ணுது ஒரு கம்பெனி ஏதோ ட்ரேட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா யார் பொறுப்பு கம்பெனி தானே பொறுப்பு அப்போது அது கூட பர் பிஸ்னஸ் நடத்துகிறவங்க கம்பெனிட்ட வந்து கேட்குமா ஓகே கம்பெனி என்ன பண்ணணும் அதோடய கையிலேருந்து காசு கொடுக்கணுமா புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ லிமிடெட் லைப்ரரின்றது யாருக்கு அந்த லிமிடெட் லைப்ரரி சொல்கிறாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் லிமிடெட் லைப்ரரி சொல்கிறாங்க அன்லிமிட் லைப்ரரின்னு சொல்கிறது யாருக்கு சொல்கிறாங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் அன்லிமிட் லைப்ரரி சொல்கிறாங்க இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க கம்பெனி எப்பயுமே லைபிள் தான் கம்பெனி எப்பயுமே தேர் லைபிள் ஃபார் த பிஸ்னஸ் வாட் தே ஆர் டூவிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் கொஞ்சம் கொடுக்க போகிறாங்களா நிறையா கொடுக்க போகிறாங்களா எவ்வளோ கொடுக்க போகிறாங்கன்றது அது ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு தான் ஸோ ஒன்ஸ் நான் பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே என்ன எதுவுமே கேட்காதீங்கன்னு சொல்கிறது என்னது லிமிடெட் லைப்ரரி ஓகே லிமிடெட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அது புரிஞ்சுதா இல்லையா கேனா கம்பெனி பிகம் அ மெம்பர் ஆஃப் அ ஃபோம் கேனா கம்பெனி பிகம் அ பார்ட்னர் ஆஃப் த ஃபோம் பை டூயிங் தட் இந்த கம்பெனி பிகம்ஸ் வாட் லைபிலிட்டி அன்லிமிடெட் லைப்ரரி கேனா கம்பெனி பிகம் அ கம்பெனி கேனா கம்பெனி ஹாவ் அன்லிமிடெட் லைப்ரரி தப்பே கிடையாது சார் சார் அப்போது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கே சார் மெம்பர்ஸுக்கு லிமிடெட் லைப்ரரி அப்படின்னா நாளைக்கே இந்த ஃபேம் திவால் ஆனாலும் இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு லட்ச ரூபா கேபிட்டல் போட்டிருக்கு ஓகே ஆனால் அந்த ஃபேமுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா லைபிலிட்டி இந்த கம்பெனி ஒரு லட்ச ரூபா கேபிட்டல் போட்டிருக்கு அப்புறம் இன்னொரு கம்பெனி ஒரு லட்ச ரூபா கேபிட்டல் போட்டிருக்குனாலும் இப்போ இந்த லட்ச இப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபா லைபிலிட்டியா இப்போது உங்கள் கேபிட்டல்லாம் மொத்தம் முழுகினா கூட இன்னொரு மூணு லட்ச ரூபா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்குமா அந்த மூணு லட்ச ரூபா எங்கே எடுத்துப்பீங்க ஆளுக்கு ஒன்றரை ஒன்றரை லட்ச ரூபா அந்த கம்பெனியோட சொத்துலேருந்து எடுத்து கொடுக்கணும் அந்த கம்பெனியில் சொத்து மதிப்பே இல்லைன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்கக்கூடாது ஏன் மெம்பர்ஸ் இஸ் லிமிடெட் லைபிள் கம்பெனிக்கு அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டி இருக்கு மோர் தென் வாட் தே இன்வெஸ்டட் தே வில் பி லைபிள் ஃப்ரம் த அசட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி பட் நாட் ஃப்ரம் த அசட்ஸ் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் இதே இந்த லைபிலிட்டி கம்பெனி இந்த அன் இந்த கம்பெனி வந்து அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனி அந்த வச்சுக்கோ ஏன் அன்லிமிடெட் கம்பெனி ஓகே விப் தே பிகம் த மெம்பர் ஆஃப் ஃபோம் அந்த கம்பெனிக்கும் அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டி அதனால அந்த மெம்பருக்கும் அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டி என்ன எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுதான் விஷயம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனி சாக்கு சட்டுன்னு புரிஞ்சிடும் இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா நான் இன்னும் சொல்லணுமா புரிஞ்சா அடுத்தது போகலாம் நெக்ஸ்ட் அன்லிமிடெட் கம்பெனி தெர் இஸ் நோ லிமிட் ஆன் லைபிலிட்டி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அன்லிமிடெட்லி லைபிள் த லைபிலிட்டி சீசஸ் வென் இ சீஸ் டு பிகம் மெம்பர் அப்படின்னா அர்த்தம் சார் நான் என்னோட ஷேர்ஸ் எல்லாம் விற்றுப்பிட்டு ஓகே நான் கிளம்பிட்டேன் அப்போது நான் மெம்பரே கிடையாது இனிமேல் நான் லைபிள் கிடையாது புரிஞ்சுதா மெம்பராக இருந்தால் தான் லைபிள் மெம்பரே இல்லைன்னா ஏன் லைபிள் லைபிலிட்டி இஸ் நாட் அன்லிமிடெட் டில் த டைம் கம்பெனி இஸ் நாட் ஓன் அப் அப்படின்னா எப்போ அன்லிமிடெட் கம்பெனியோட அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டி ஆரம்பிக்கும் வைண்ட் அப் பண்ணும்போது த
ओके लाइब्रिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट लाइब्रिटीज ओके अपनी ना कंपनी वाला लाइब्रिटी की मेंबर लाइबल कंपनी वाला असेट्स अधिक मार इरुंद चिना वही ना मेंबर शुड बी लाइबल अब ये पॉइंट लाइबल आवा पुरी दाल या वन परसेंट कंपनी ना इन्ना वन परसेंट कंपनी ला ओरी ओर शेयर वाला दार पा अधिकमे <laughs> रेस ले वाला पेरोड़ नहीं है रेंडे रिनोना तो भाई अमारी वन परसेंट कम नहीं ला वन ने ओके ये वाला डायरेक्टर थ्रू पंगा आप लोग लगा रहे हैं डायरेक्टर से उन्हें पता नहीं जी पेरोड़ क्यों रखला मेंबर था वन पुरी जगह लिया वन परसेंट कम नहीं ला मेंबर से था वन डायरेक्टर सुनने सोले वे लिया वन मेंबर कंपनी नाले सेपरेटली गारंटी इरक ओके सर अपन एंग कंपनी लाना वन परसेंट कंपनी मात लामा सिन्हा सुलवा एंग कड़े के एंग पता सुलवा ना रे ना वन परसेंट कंपनी मात लामा मात लामे ये ना तब पर के हाँ ना वन परसेंट कंपनी की सिले लिमिट्स रखे रेंड कोडी दान टर्न ओवर पन मुड़ियों एंग कंपनी आला अवला पन मुड़ियों वन परसेंट कंपनी रेंड कोड़ी की मेला टर्नओवर पन इच्छना आर मास्ट को ला कंपल्स रिया प्राइवेट लिमिट कंपनी मारनो सोचो तो पुरी जा रेंड कोड़ी की मेला टर्नओवर पन इच्छना कंपल्स रिया आर मास्ट को ला प्राइवेट लिमिट कंपनी मारनो नी ये नाना चालो वॉलेंटरिया रेंड वर्ष और क्यों वन परसेंट कंपनी प्राइवेट लिमिट सोल प्रॉपर्टी वन थ्री परसेंट कमियां मात्रा ना है ये पोर टक्कर नहीं आता प्राइवेट लिमिटर कमियां मात्रा ना निकला मुड़ी हुआ रेंडो वर्ष वाली क्यों मनोमिया है आ ना रेंड कोडी कोडी क्यों टर्न और मार इच्छना टर्न और टर्न और मार इंक्रीज आई इच्छना अपने ना पड़ला आर मास को ले इजी है नहीं पत्ते वन परसेंट कंपनी लाना चाहिए मुझे और योरे वन परसेंट कंपनी था यू कैन बी कम मेंबर अंदर वोनर उर आल है नाम नहीं आप पोटे होगा ना हमें फिक्सेड बस इलाम पोना कौन अपने नाम ऐसे सुलगा है यार नाम नहीं क्या पंगला लिया सो यार नहीं नाम नहीं आप पोटे कला यार और तो पोटे कला इधर ना मेंबर अंदर तो पोट ऐसे वाला मत दिखला। ये एक पैरा कोटन था पब्लिक आ चुका, और एक पैरा कोटन था प्राइवेट आ चुका वाला था। सर, नांगा शार विकम बड़ी माउंट पसंद कमली ला? ये विकम डे अल्लाह विकला। वांगा तो कोटन डे आना इधर पॉइंट इधर ना। सी फीचर्स आधे कंपनी या शार विकर दा। पुरी जाल लिया। व्हाट इस अर्थात् सर ओपीसी इब्रिटिन मार्क उम्पे रे इपो उम्पे रे नमा रम्या वंदु वो ओपीसी आर मिक्रा नच्छो यां एन्ना पसंद मार्क पनोपरा चट्टन चुले स्टुपिड फलो ए ओर एग्जाम्पल सुनोडा रियल एस्टेट इपो चिन्ने यां वंदु वो रियल एस्टेट पनोपरा नच्छो यां चिन्ने या ये स्टेट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड इ 
ஓபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு வரும் பேர் சின்னையா எஸ்டேட்ஸ் ஓபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்போ ஓபிசிக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்கும் ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெடோட கேரக்டர் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு விஷயம் இருக்காது என்ன இருக்காது இன்னும் ரெண்டு பேர் வேணும்னா ப்ரைவேட் லிமிட் அது கிடையாது ஒரு பர்சன் தான் போதும் ஓகே அதே மாதிரி டர்ன் ஓவர் ரெண்டு கோடி தான் இருக்க முடியும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ஷேர் கேப்டில் ஐம்பது லட்சம் தான் இருக்கணும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது ஸோ அது நல்லது ஸோ ப்ரைவேட் லிமிட்டர் கீழே இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஓபிசிக்கு இருக்கிற விஷயத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க புரிஞ்சுதா என்கரேஜஸ் ஆண்டர்பனர்ஷிப் இன்னும் கார்பரேட் ஸ்டைல் ப்ரொசீஜர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஸோ சிம்பிளிஃபைடு செப்பரேட் லிகனிட்டி செப்பர் செப்பரேட் லிகனிட்டி இருக்குமா சின்னையா வேற சின்னையா எஸ்டேட்ஸ் ஓபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் வேற லிமிடெட் லைபிலிட்டி இருக்குமா ஆமாம் லிமிடெட் லைபிலிட்டி தான் அடுத்தது கம்பெனி லிமிடெட் பை கம் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி கமெண்ட் எல்மி வாட் இஸ் த ஃபீச்சர் ஆஃப் த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி மினிமம் டூ பர்சன்ட் நீடட் ஃபார் ஸ்டார்டிங் எ கம்பெனி அப்புறம் மேக்ஸிமம் டூ ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ஒன்லி திஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் வாட் ஓகே பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஓகே அப்புறம் தே கே நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஷேர்ஸ் ஃப்ரீலி தே ஹாவ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வாட் இஸ் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் You can sell it to only existing members. Okay. So, board is not going to share it. That is the existing members. That is the same. Minimum director. Minimum director. Minimum director. Two names. Maximum director. Five names. Minimum paid up capital. Where is the private company? Now, it is not the same. Okay. If you are in school, maybe you are going to study one thing. Public is going to study one thing. Private is going to study one thing. That is not the same. That is the same. ஓகே ஒரு ரூபாவில் கூட நீங்கள் ப்ரைவேட் லிமிட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ரெண்டு ரூபா ஆரம்பிக்கிறேன் வச்சுக்கோ ரெண்டு ரெண்டு ரூபா நீ ஒரு ரூபா உன் ஃப்ரெண்டு ஒரு ரூபா வச்சுப்பீங்க அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு லட்ச ரூபாலாம் தேவை கிடையாது நாங்கள் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சோம் ரீசெண்டாக சும்மா ட்ரை பண்ணுறதுக்காக ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சோம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் சும்மா ட்ரை பண்ணுவோம் என்னடா இது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க நீ நிஜமாக நடக்குமான்னு பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா எங்களுக்கும் சத்த சத்தத்தை பிடிச்சி யார்டா சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சார் இப்போ நடக்கிற காரியம் சொல்லுங்கள் சார்னா ட்ரை பண்ணால் வந்துச்சு வெறும் ரெண்டாயிரரூவா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க டிஜே பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டிஜேலாம் பாட்டு எல்லாம் போடுவாங்கள்ல அவங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க சொன்னாங்க சும்மா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா போட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிடா கிருஷ்ணா எனக்கும் கற்றுக்கணும்னு ஆசை எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ போட்டோம் வந்துச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்கள் அசால்ட்டாக ஆரம்பிச்சிட்டோம் காலையில் போட்டால் சாயங்காலம் வந்துச்சு அவ்வளோ ஈஸி ஸோ நம்ம நினைக்கிற அளவுக்குலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் என்ன பண்ணணும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நீ நினைக்கணும் அவ்வளோதான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் லெட்ஸ் பாசி ஏக்கு நாங்கள் கேபிட்டலே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலையே கேபிட்டலே கிடையாது லெட்ஸ் பாசி ஏக்கு அப்போ எப்படி எங்கள் வீட்டில் வச்சு ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு என் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் க்ளாஸு அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் காசு வந்துச்சு அதை வச்சு அப்படியே 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 போட்டு அப்புறம் ஒரு இடத்த வாடகை கட்டும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து அப்படி தான் ஆச்சு இந்த இது இந்த ஒரு ஷேப்புக்கு வந்ததுக்கு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆச்சு ஒரு ஷேப்புக்கு வரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து தானே இருக்குது இன்னைக்கு நேற்றுக்கு இல்லையே இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூம் தான் இப்போ வந்துருக்குது இப்போ இது டெம்பரவரி இது பத்தாம கூட போகலாம் பெரிய பில்டிங் கூட போகலாம் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஏதோ ஒன்று ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணணுன்ற ஐடியா இருந்தால் போதும் இந்த இந்த படத்தை சொல்லுவான் நண்பன் படத்தில் ஸ்கூலுக்கு போனோன்னா ஸ்கூலுக்கு போகணுன்ற ஆசை யூனிஃபார்ம் இருந்தால் போதும் காசு வேணும் அவசியமே இல்லை படிக்கணுன்னா படிக்கணுன்ற ஆர்வம் இருந்தால் போதும் ஓகே அந்த ஆர்வம் இல்லைன்றது தான் விஷயமே இங்கே ஓகே நான் நல்ல மார்க் வாங்கணும் படிக்கணுன்னா ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஆர்வம் ஃபஸ்ட்டு அதுவே ஒன்று கூட்டுன்னு போகும் அந்த ஆர்வம் என்ன பண்ணுவோம் உன்னை கைப்பிடிச்சின்னு கூட்டின்னு போய் ஒரு இடத்துல விடும் நான் சொல்கிறது உனக்கு புரிஞ்சுதா அது ஆர்வமே இல்லாமல் இருக்கான் பாரு புலமையில் இருப்பான் சில பேர் அவ்வளோதான் ஃபவுண்டேஷன் போச்சு என் லைஃபே போச்சு ஐயோ போச்சு அவ்வளோதான் அதுதான் தப்பு அதுதான் தவறான விஷயம் ஓகே சி லைஃப்பில் இது வரைக்கும் நம்ம ஃபெயிலியர்ஸே பார்த்தது இல்லையா ஒரு தடவை பொலியூர்னு போட்டு அடிச்சாங்களா அப்போது இனிமேல் ஃபெயிலை பார்க்கக்கூடாது ஃபெயிலியர் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சா வல
மேக்ஸ் விஷயம் இப்படி போடணும் டக்கு 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 டக்குன்னு அடிக்கணும் ஒரு பையன் லூசு பையன் என்ன பண்ணால் எல்லாத்தையும் நீ கச்சான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்லேயே அவுட்டாங்க அப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாது தெரிஞ்சதை மட்டும் தான் அடிக்கணும் இருபது மார்க் தெரியலையா விட்டு போயிட்டே இரு எண்பது மார்க் எழுது மார்க் வாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் சரி எனக்கு அறுபது மார்க் தான் தெரிஞ்சு அறுபது மார்க் மட்டும் எழுது இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் டிக்கெட் அடிக்க கூடாது நெகட்டிவ் மார்க்கிங்லாம் அவுட் ஆகிடும் அது மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது ஷுட் பி வெரி கிளியர் இன் வாட் யூஆர் டூயிங் மார்க் எக்ஸாம் எழுதணும் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும் டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் பயப்படவே கூடாது டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கலாம் சார் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார் நாளைக்கு வைங்க சார் நாளைக்கு வைங்க சார் நாங்கள் இன்னும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் சார் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டே தான் இருப்பீங்க ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் ஆகி டெஸ்ட் எழுதிட்டாச்சு தெரியுமா அப்போ என்ன ஆகும் அதையே நீங்கள் நொந்துக்கணும் ஐயோ இன்னும் படித்தது பத்தாது நல்லா படிக்கும் அப்போ திருப்பி திருப்பி ப்ரிப்பரேஷன் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் கேட்டால் அப்போ தான் எப்போ தான் படிப்பீங்க எப்போ தான் எழுதுவீங்க டெஸ்ட்டு எழுது எழுது எழுதும் டெஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் ஹவு மெனி டெஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் தட் மச் மார்க் யூ வில் கெட் சார் நான் பத்து டெஸ்ட் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா அறுபது மார்க் எழுதலாம் சார் அப்போ சார் டக்குன்னு எடுக்கலாம் மார்க்கை பற்றி யோசிக்காதீங்க டெஸ்ட்டு எழுதுங்க ஓகே ஸோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஃபீச்சர்ஸ் படித்தாச்சு சார் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிலேயே ஒரு சில கேரக்டர் தான் அது ஸ்மால் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைவேட் கம்பெனிலேயே ஒரு சில கேரக்டர் தான் ஸ்மால் கம்பெனி ஸ்மால் கம்பெனி மீன்ஸ் அ ப்ரைவேட் கம்பெனி இன் விச் ஒன் பர்சன் கம்பெனியில் எவ்வளோ டர்ன் ஓவர் சொன்னோம் அதே தான் ஒன் பர்சன் கம்பெனியில் எவ்வளோ பேட் கேப்டர் சொன்னோம் அதே தான் ஸோ எந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு ஐம்பது லட்சம் பேட் கேப்டல் கீழே இருக்கோ ரெண்டு கோடி டர்ன் ஓவர் கீழே இருக்கோ அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்மால் அது ஒன்பது கம்பெனி சொல்ல மாட்டேன் தான் அது பேர் ஸ்மால் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த ஸ்மால் கம்பெனி இன்னும் ஒரு மூணு விஷயம் மனசில் வச்சுக்கோ இந்த கம்பெனி எந்த கம்பெனியும் ஹோல்டு பண்ணக்கூடாது எந்த கம்பெனியும் சப்சிடியாக வரக்கூடாது இதை யாரையும் அடக்கவும் கூடாது யாருக்கும் அடங்கி போகவும் கூடாது ஓகே ரெண்டாவது இந்த கம்பெனி செக்ஷன் ஐட்டாக இருக்கக்கூடாது இந்த கம்பெனி ஸ்பெஷல் ஆக்டாக இருக்கக்கூடாது இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது ஸ்மால் கம்பெனி ஸோ திஸ் கம்பெனி ஷுட் நாட் பி ஏ ஹோல்டிங் கம்பெனி ஆர் சப்ஜெக்டரி கம்பெனி திஸ் கம்பெனி ஷுட் நாட் பி ஏ ஸ்பெஷல் ஆக் கம்பெனி திஸ் கம்பெனி ஷுட் நாட் பி ஏ செக்ஷன் ஐட் கம்பெனி ஓபிசியும் ஹோல்டிங் கம்பெனியாக சப்ஜெக்டரி கம்பெனியாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஓபிசியோட ஓனர் என்னவாக இருக்கணும் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் நேச்சுரல் பர்சனாக இருக்கணும் அப்போ எப்படி அது ஹோல்டிங் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓனர் யாரும் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் இருக்க முடியும் நாராஜா ஸோ ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி வச்சுக்க முடியாது எதுக்கு ஓபிசியில் ஒரு ஆள் தானே இருப்பான் ஆ அந்த விஷயம் பப்ளிக் கம்பெனினா என்னம்மா ப்ரைவேட் கம்பெனி இல்லாத கம்பெனி பப்ளிக் கம்பெனி மினிமம் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஏழு பேர் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஷேர்ஸ் எவ்வளோ அன்லிமிட்டட் மேக்ஸிமம் ஷேர் ஹோல்டர் அன்லிமிட்டட் ப்ரைவேட் கம்பெனி வெதர் தே கேன் இன்வைட் த பப்ளிக் ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ப்ரைவேட் கம்பெனி பப்ளிக் கேன் ப்ரைவேட் கம்பெனி இன்வைட் பப்ளிக் ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் டெபாசிட்ஸும் பண்ணக்கூடாது ஷேர்ஸும் பண்ணக்கூடாது ப்ரைவேட் கம்பெனி கே நாட் இன்வைட் பப்ளிக் ஃபார் போத் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆல் வெல் ஆஸ் டெபாசிட்ஸ் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஷேர்ஸை ஃப்ரீலியாக விற்க முடியாதா ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஃப்ரீயாக விற்க முடியாது அதாவது ஃப்ரீலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அசால்ட்டாக யாருக்கு வேணால் விற்கலாம்னா முடியாது யாருக்கு விற்க முடியும் பப்ளிக்கில் ஹோல்டிங் கம்பெனா என்ன சப்சிடி கம்பெனா என்ன எந்த கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுதோ ஓகே ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்ட் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஈக்குடி என்ன கேபிட்டல் ஏன்னா ஓட்டிங் பவர் வேணும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக இருந்தால் ஓட்டிங் பவர் இருக்காது ஸோ எவன் வந்து ஓட்டிங் பவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறானோ எவன் வந்து ஓட்டிங் பவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறானோ அவன் ஹோல்டிங் கம்பெனி எவனால் இன்னொரு கம்பெனியில் டேரக்டரை மாற்ற முடியுமோ அசால்ட்டாக அவன் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஓகே உங்கள் கம்பெனியில் டேரக்டர் நான் என்னால் மாற்ற முடியும்னா அப்போ நான் யார் ஹோல்டிங் கம்பெனி நான் ஒரு கம்பெனியாக இருக்கேன் நான் ஒன்றில் ஷேர் வச்சுருக்கேன் என்னால் உங்கள் ஓட்டிங் பவரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நான் நடத்தோம் நான் ஈக்குடி ஷேரில் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படி முடிஞ்சதுன்னா நான் யார் நீ யார் ஓகே புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ சப்சிடரி கம்பெனி இஸ் கெட்டிங் கண்ட்ரோல்டு ஹோல்டிங் கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் கேன் எவ்ரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அசோசியேட் கம்பெனி
ஏ வந்து பியை வச்சுருக்கான் பி வந்து சியை வச்சுருக்கான் அப்போ சிக்கும் ஏக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சப்ஜெக்டரி கம்பெனி பிக்கும் சிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஏ வந்து பியை வச்சுருக்கான் பி வந்து சியை வச்சுருக்கான் ஏ இஸ் த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஃபார் சி ஆல்சோ ஏ இஸ் த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஃபார் பி ஆல்சோ பி இஸ் த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஃபார் சி அசோசியேட் கம்பெனியில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் கேபிட்டல் சப்சிடரி கம்பெனியில் அது ஏன் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் சொல்கிறோம் ஏன்னா ஓட்டிங் பவரோட ரிலேட் ஆகிருக்கு ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி கேபிட்டல் மட்டும் தான் ஓட்டிங் பவர் சரியா லிஸ்டர் கம்பெனா என்ன ஓகே லிஸ்டட் இன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே எவ்வளோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது இந்தியாவில் டூ நேஷ்னல் வைட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று பாம்பே இன்னொன்று நேஷ்னல் ஓகே நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன சிபிஎஸ்சி கவர்மெண்ட் கம்பெனா என்ன ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆர் மோர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆர் மோர் ஆஃப் த ஷேர் செல்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்ட்லி பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் பார்ட்லி பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் எனி அதர் என் ஆர் மோர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்சிடரி ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி அண்ட் சப்சிடரி ஆஃப் அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியை இது மேலே சேர்த்துக்காது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டு புரிஞ்சுக்கோ சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்டு வெறு ஸ்டேட்டு ஓகே அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஒன் பண்ணலாம் ரெண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஒன் பண்ணலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் என்எல்சி நெய்வேலி ரிலேட்டட் காம்பினேஷனில் அது அதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குது பிஎஸ்என்எல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஒன்று எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டிங்கன்னா மறக்கவே மாட்டீங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் சப்சிடரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பெனி கவர்மெண்ட் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இன்னொரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியை வச்சுருந்தா அது சேர்க்கக்கூடாது சேர்க்கக்கூடாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தனியாக பார்க்கணும் அடுத்தது என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தனியாக பார்க்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தனியாக பார்க்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேர்த்து பார்க்கணும் ஆனால் எதை சே எதை சேர்த்து சேர்க்கக்கூடாது ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி அப்படின்னா பிஎஸ்என்எல் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியா பிஎஸ்என்எல் வந்து இன்னொரு கம்பெனியில் வச்சுருக்கு ஷேர் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதே கம்பெனியில் முப்பது பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்குது இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி அறுபது பர்சன்ட் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுதா இப்போ நெய்வேலி ரிட்டேட் கார்பரேஷனில் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருபது முப்பது பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்குது இப்போ இது என்ன சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் கம்பெனி சொல்லலாம் இது ரெண்டு சேர்க்கலாம் இது வந்து ரெண்டும் ஒரே இனம் ஆனால் கவர்மெண்ட் கம்பெனின்றது வேறு இனம் கவர்மெண்ட்டுன்றது சென்ட்ரலாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் ஆகும் எல்லாம் ஒரே இனம் தான் ஆனால் கவர்மெண்ட் கம்பெனின்றது வேறு இனம் ஸோ கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட ஹோல்டிங்கை கவர்மெண்ட்டோட சேர்க்கக்கூடாது சப்சிடரி ஆஃப் கவர்மெண்ட் கம்பெனி நீங்கள் செக்ரெட்டாக பார்க்கணும் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி இருக்குது பிஎஸ்என்எல் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி அதில் ஒரு சப்சிடரி இருக்குது அதனால் அதை கவர்மெண்ட் கம்பெனி சொல்லுவோம் ஆனால் கவர்மெண்ட்டையும் கவர்மெண்ட் கம்பெனியும் சேர்க்கக்கூடாது ஸோ கவர்மெண்ட் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்கான் கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ஷேர் வச்சுருக்குதுன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அறுபது பர்சன்ட் சொல்லக்கூடாது ஒரு ஆடு ஒரு கோழி ஈக்குவல் டு வாட் ஒரு ஆடு ஒரு கோழி புரிஞ்சுதா இல்லையா அதாவது எது எதோட சேர்க்கலாம் இனம் இன்னொரு தொழில் தான் சேரணும் புரிஞ்சுதா இல்லையா இதெல்லாம் தனியாக சேரக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆடு ஒரு நரி ஒரு கோழி ஆடு நரி கோழி சொல்லக்கூடாது ஆடு நரி கோழி புரிஞ்சுதா இல்லையா ஸோ ஆடு நிறையா கோழிக்கு எத்தனை காலு ஆடுக்கு நாலு கால் நரிக்கு நாலு கால் கோழிக்கு ரெண்டு கால் மொத்தம் பத்து கால் சரியா இப்போ தான் சொன்னேன் சேர்க்கக்கூடாதுன்ட்டு தண்ணி தண்ணியாக தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கம்பெனியை வாழ்க்கையிலே ஒன்று எடுத்துருக்க மாட்டான் அடுத்தது ஃபாரின் கம்பெனி மணி என்னடா எட்டரையா ஒம்பது ஆயிடுச்சா அடட்டா டைம் போனதே தெரியலையே இப்போ நிறையா இருக்கே சரி அப்போது நாளைக்கு டெஸ்ட் எழுத முடியாது ஓகே நீங்கள் படிங்
முடிச்சுட்டு நாலனைக்கு டெஸ்ட்டு ஓகே வேறு வழியாக கிடையாது படிச்சே ஆகணும் எழுதி ஆகணும் ஐம்பது மார்க்குக்கு டெஸ்ட்டு அப்படியே கம்பெனி சாட்டை பிரித்து மேயரும் சரியா பயந்து படிங்க சரியா பாப்பா பாப்பா ஏன்னா நான் ஆஃபீஸுக்கு போகணும் எனக்கும் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு தான் ஆசை ஆஃபீஸ் இருக்கே 